സദൃശ വാക്യങ്ങൾ അധ്യായം ഒന്ന് ഇസ്രയേൽ രാജാവായി ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമോന്റെ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും പ്രാപിപ്പാനും വിവേക വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനം നീതി ന്യായം നേർ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രബോധനം ലഭിപ്പാനും അല്പബുദ്ധികൾക്ക് സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും ബാലന് പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും നൽകുവാനും ജ്ഞാനി കേട്ടിട്ട് വിദ്യാഭിവൃദ്ധി പ്രാപിപ്പാനും ബുദ്ധിമാൻ സതുപദേശം സമ്പാദിപ്പാനും സദൃശ വാക്യങ്ങളും അലങ്കാര വചനങ്ങളും ജ്ഞാനികളുടെ മൊഴികളും കടം കഥകളും മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ ഉതകുന്നു യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു ഭോഷന്മാരോ ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും നിരസിക്കുന്നു മകനെ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം കേൾക്ക അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയുമരുത് അവ നിന്റെ ശിരസ്സിന് അലങ്കാരമാലയും നിന്റെ കഴുത്തിന് സരപ്പളിയുമായിരിക്കും മകനെ പാപികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത് ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക നാം രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്ക നിർദോഷിയെ കാരണം കൂടാതെ പിടിപ്പാൻ ഒളിച്ചിരിക്ക പാതാളം പോലെ അവരെ ജീവനോടെയും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരെ പോലെ അവരെ സർവാംഗമായും വിഴുങ്ങിക്കളക നമുക്ക് വിലയേറിയ സമ്പത്തൊക്കെയും കിട്ടും നമ്മുടെ വീടുകളെ കൊള്ളകൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം നിനക്ക് ഞങ്ങളോടുകൂടെ സമാംശം കിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സഞ്ചി ഒന്നായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞാൽ മകനെ നീ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകരുത് നിന്റെ കാൽ അവരുടെ പാതയിൽ വെക്കുകയും വരുത് അവരുടെ കാൽ ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ഓടുന്നു രക്തം ചുരിയിപ്പാൻ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നു പക്ഷി കണ്കെ വലവിരിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമല്ലോ അവർ സ്വന്ത രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കുന്നു സ്വന്ത പ്രാണഹാനിക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ദുരാഗ്രഹികളായ ഏവരുടെയും വഴികൾ അങ്ങനെ തന്നെ അത് അവരുടെ ജീവനെ എടുത്തു കളയുന്നു ജ്ഞാനമായവൾ വീഥിയിൽ ഘോഷിക്കുന്നു വിശാല സ്ഥലത്ത് സ്വരം കേൾപ്പിക്കുന്നു അവൾ ആരവമുള്ള തെരുക്കളുടെ തലയ്ക്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു നഗരദ്വാരങ്ങളിലും നഗരത്തിനകത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ബുദ്ധിഹീനരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനതയിൽ രസിക്കുകയും പരിഹാസികളെ നിങ്ങൾ പരിഹാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ഭോഷന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം എൻ്റെ ശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഞാൻ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആരും കൂട്ടാക്കാതെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആലോചന ഒക്കെയും ത്യജിച്ചു കളയുകയും എൻ്റെ ശാസനയെ ഒട്ടും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുടെ അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുങ്കാറ്റു പോലെയും നിങ്ങളുടെ ആപത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റു പോലെയും വരുമ്പോൾ കഷ്ടവും സങ്കടവും നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയില്ല എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയുമില്ല അവർ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുത്തല്ലോ യഹോവ ഭക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല അവർ എൻ്റെ ആലോചന അനുസരിക്കാതെ എൻ്റെ ശാസനയൊക്കെയും നിരസിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്ത വഴിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആലോചനകളാൽ തൃപ്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ബുദ്ധിഹീനരുടെ പിന്മാറ്റം അവരെ കൊല്ലും ഭോഷന്മാരുടെ നിശ്ചിന്ത അവരെ നശിപ്പിക്കും എൻ്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നവനോ നിർഭയം വസിക്കുകയും ദോഷഭയം കൂടാതെ സ്വൈര്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അധ്യായം രണ്ട് 
മകനെ ജ്ഞാനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുകയും ബോധത്തിന് നിന്റെ ഹൃദയം ചായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് എന്റെ വചനങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് എന്റെ കൽപ്പനകളെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ നീ ബോധത്തിനായി വിളിച്ച് വിവേകത്തിനായി ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ വെള്ളിയെപ്പോലെ അന്വേഷിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങളെപ്പോലെ തിരയുന്നു എങ്കിൽ നീ യഹോവ ഭക്തി ഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവ പരിജ്ഞാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വരുന്നു അവൻ നേരുള്ളവർക്ക് രക്ഷ സംഗ്രഹിച്ചു വയ്ക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കമായി നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു പരിച തന്നെ അവൻ ന്യായത്തിന്റെ പാതകളെ കാക്കുന്നു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ വഴിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ നീ നീതിയും ന്യായവും നേരും സകല സന്മാർഗവും ഗ്രഹിക്കും ജ്ഞാനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കും പരിജ്ഞാനം നിന്റെ മനസ്സിന് ഇമ്പമായിരിക്കും വകതിരിവ് നിന്നെ കാക്കും വിവേകം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും അത് നിന്നെ ദുഷ്ടന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും വികടം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും അവർ ഇരുട്ടുള്ള വഴികളിൽ നടക്കേണ്ടതിന് നേരെയുള്ള പാത വിട്ടുകളകയും ദോഷപ്രവൃത്തിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ദുഷ്ടന്റെ വികടങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോകുന്നവരും ചൊവ്വല്ലാത്ത പാതയിൽ നടക്കുന്നവരുമാകുന്നു അത് നിന്നെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്കരവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും വിടുവിക്കും അവൾ തന്റെ യൗവന കാന്തനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളുടെ വീട് മരണത്തിലേക്കും അവളുടെ പാതകൾ പ്രേതന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്കും ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന ഒരുത്തനും മടങ്ങി വരുന്നില്ല ജീവന്റെ പാതകളെ പ്രാപിക്കുന്നതുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ സജ്ജനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടന്ന് നീതിമാന്മാരുടെ പാതകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക നേരുള്ളവർ ദേശത്തു വസിക്കും നിഷ്കളങ്കന്മാർ അതിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ദേശത്തു നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടും ദ്രോഹികൾ അതിൽ നിന്ന് നിർമ്മൂലമാകും അധ്യായം മൂന്ന് മകനെ എന്റെ ഉപദേശം മറക്കരുത് നിന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ അവ ദീർഘായുസും ജീവകാലവും സമാധാനവും നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും ദയം വിശ്വസ്തയും നിന്നെ വിട്ട് പോകരുത് അവയെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളുക നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ബോധ്യമായ ലാവണ്യവും സൽബുദ്ധിയും പ്രാപിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാം സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും നിനക്കു തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് ദോഷം വിട്ടുമാറുക അത് നിന്റെ നാഭിക്ക് ആരോഗ്യവും അസ്ഥികൾക്ക് തണുപ്പും ആയിരിക്കും യഹോവയെ നിന്റെ ധനം കൊണ്ടും എല്ലാ വിളവിൻ്റെയും ആദ്യ ഫലം കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കാം അങ്ങനെ നിന്റെ കളപ്പുരകൾ സമൃദ്ധിയായി നിറയും നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകും മകനെ യഹോവയുടെ ശിക്ഷയെ നിരസിക്കരുത് അവന്റെ ശാസനയിങ്കൽ മുഷികയും അരുത് അപ്പൻ ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ യഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനും വിവേകം ലഭിക്കുന്ന നരനും ഭാഗ്യവാൻ 
അതിൻ്റെ സമ്പാദനം വെള്ളിയുടെ സമ്പാദനത്തിലും അതിൻ്റെ ലാഭം തങ്കത്തിലും നല്ലത് അത് മുത്തുകളിലും വിലയേറിയത് നിന്റെ മനോഹര വസ്തുക്കൾ ഒന്നും അതിന് തുല്യമാകയില്ല അതിൻ്റെ വലങ്കയിൽ ദീർഘായുസും ഇടം കയ്യിൽ ധനവും മാനവും ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വഴികൾ ഇമ്പമുള്ള വഴികളും അതിൻ്റെ പാതകളെല്ലാം സമാധാനവുമാകുന്നു അതിനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നവർക്ക് അത് ജീവവൃക്ഷം അതിനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ജ്ഞാനത്താൽ യഹോവ ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചു വിവേകത്താൽ അവൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ആഴങ്ങൾ പിളർന്നു മേഘങ്ങൾ മഞ്ഞ് പൊഴിക്കുന്നു മകനെ ജ്ഞാനവും വകതിരിവും കാത്തുകൊള്ളുക അവ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് അവ നിനക്ക് ജീവനും നിന്റെ കഴുത്തിന് അലങ്കാരവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ നീ നിർഭയമായി വഴിയിൽ നടക്കും നിന്റെ കാൽ ഇടറുകയുമില്ല നീ കിടപ്പാൻ പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് പേടി ഉണ്ടാകയില്ല കിടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉറക്കം സുഖകരമായിരിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള പേടി ഹേതുവായും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്ന നാശം നിമിത്തവും നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല യഹോവ നിന്റെ ആശ്രയമായിരിക്കും അവൻ നിന്റെ കാൽ കുടുങ്ങാതെ വണ്ണം കാക്കും നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ അതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനോട് പോയി വരിക നാളെ തരാം എന്ന് പറയരുത് കൂട്ടുകാരൻ സമീപേ നിർഭയം വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നേരെ ദോഷം നിരൂപിക്കരുത് നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനോട് നീ വെറുതെ ശണ്ടയിടരുത് സാഹസക്കാരനോട് നീ അസൂയപ്പെടരുത് അവൻ്റെ വഴികൾ ഒന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുമരുത് വക്രതയുള്ളവൻ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു നീതിമാന്മാർക്കോ അവൻ്റെ സഖ്യത ഉണ്ട് യഹോവയുടെ ശാപം ദുഷ്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലത്തെയോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പരിഹാസികളെ അവൻ പരിഹസിക്കുന്നു എളിയവർക്കോ അവൻ കൃപ നൽകുന്നു ജ്ഞാനികൾ ബഹുമാനത്തെ അവകാശമാക്കും ഭോഷന്മാരുടെ ഉയർച്ചയോ അപമാനം തന്നെ അധ്യായം നാല് മക്കളെ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം കേട്ട് വിവേകം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ശ്രദ്ധിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൽബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു എൻ്റെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന് മകനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓമനയും ഏകപുത്രനുമായിരുന്നു അവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് ജീവിക്കാം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാം വിവേകം നേടുക മറക്കരുത് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ വിട്ടുമാറുകയുമരുത് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അത് നിന്നെ കാക്കും അതിൽ പ്രിയം വയ്ക്കുക അത് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും ജ്ഞാനം തന്നെ പ്രധാനം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാം നിന്റെ സകല സമ്പാദ്യത്താലും വിവേകം നേടുക അതിനെ ഉയർത്തുക അത് നിന്നെ ഉയർത്തും അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്താൽ അത് നിനക്ക് മാനം വരുത്തും അത് നിന്റെ തലയെ അലങ്കാരമാല അണിയിക്കും അത് നിന്നെ ഒരു മഹത്വ കിരീടം ചൂടിക്കും മകനെ കേട്ട് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുക എന്നാൽ നിനക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാകും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗം ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു നേരെയുള്ള പാതയിൽ ഞാൻ നിന്നെ നടത്തുന്നു നടക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാലടിക്ക് 
ഇടുക്കം വരികയില്ല ഓടുമ്പോൾ നീ ഇടറുകയുമില്ല പ്രബോധനം മുറുകെ പിടിക്ക വിട്ടുകളയരുത് അതിനെ കാത്തുകൊള്ളുക അത് നിന്റെ ജീവനല്ലോ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പാതയിൽ നീ ചെല്ലരുത് ദുർജനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയുമരുത് അതിനോട് അകന്നു നിൽക്ക അതിൽ നടക്കരുത് അത് വിട്ടുമാറി കടന്നു പോകുക അവർ ദോഷം ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഉറങ്ങുകയില്ല വല്ലവരെയും വീഴ്ചിട്ടല്ലാതെ അവർക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ല ദുഷ്ടതയുടെ ആഹാരം കൊണ്ട് അവർ ഉപജീവിക്കുന്നു ബലാത്കാരത്തിൻ്റെ വീഞ്ഞ് അവർ പാനം ചെയ്യുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പോലെ അത് നട്ടുച്ചവരെ അധികമധികം ശോഭിച്ചു വരുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി അന്ധകാരം പോലെയാകുന്നു ഏതെങ്കിൽ തട്ടി വീഴുമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല മകനെ എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ തരിക എൻ്റെ മൊഴികൾക്ക് നിൻ്റെ ചെവി ചായിക്ക അവ നിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവയെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അവയെ കിട്ടുന്നവർക്ക് അവ ജീവനും അവരുടെ സർവദേഹത്തിനും സൗഖ്യവുമാകുന്നു സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്നത് വായുടെ വക്രത നിങ്ങൾ നിന്ന് നീക്കിക്കളക അധരങ്ങളുടെ വികടം നിങ്ങൾ നിന്ന് അകറ്റുക നിന്റെ കണ്ണ് നേരെ നോക്കട്ടെ നിന്റെ കണ്ണിമ ചൊവ്വെ മുമ്പോട്ടു മിഴിക്കട്ടെ നിന്റെ കാലുകളുടെ പാതയെ നിരപ്പാക്കുക നിന്റെ വഴികളെല്ലാം സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയരുത് നിന്റെ കാലിനെ ദോഷം വിട്ടകലുമാറാക്കുക അധ്യായം അഞ്ച് മകനെ വകതിരിവിനെ കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതിനും നിന്റെ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തെ പാലിക്കേണ്ടതിനും ജ്ഞാനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ ബോധത്തിന് ചെവി ചായിക്കാം പരസ്ത്രീയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നു അവളുടെ അണ്ണാക്ക് എണ്ണയേക്കാൾ മൃദുവാകുന്നു പിന്നത്തേതിലോ അവൾ കാഞ്ഞിരം പോലെ കയ്പും ഇരുവായ്ത്തല വാൾ പോലെ മൂർച്ചയും ഉള്ളവൾ തന്നെ അവളുടെ കാലുകൾ മരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു അവളുടെ കാലടികൾ പാതാളത്തിലേക്ക് ഓടുന്നു ജീവന്റെ മാർഗത്തിൽ അവൾ ചെല്ലാതെ വണ്ണം അവളുടെ പാതകൾ അസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു അവൾ അറിയുന്നതുമില്ല ആകയാൽ മക്കളെ എൻ്റെ വാക്കു കേൾപ്പീൻ എൻ്റെ വായിലെ മൊഴികളെ വിട്ടുമാറരുത് നിൻ്റെ വഴിയെ അവളോട് അകറ്റുക അവളുടെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിലോട് അടുക്കരുത് നിൻ്റെ യൗവനശക്തി അന്യന്മാർക്കും നിൻ്റെ ആണ്ടുകൾ ക്രൂരനും കൊടുക്കരുത് കണ്ടവർ നിൻ്റെ സമ്പത്ത് തിന്നു കളയരുത് നിൻ്റെ പ്രയത്നഫലം വല്ലവൻ്റെയും വീട്ടിൽ ആയിപ്പോകരുത് നിൻ്റെ മാംസവും ദേഹവും ക്ഷയിച്ചിട്ട് നീ ഒടുവിൽ നെടുവീർപ്പിട്ടും കൊണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ പ്രബോധനം വെറുക്കുകയും എൻ്റെ ഹൃദയം ശാസനയെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ എൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ വാക്ക് ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല എന്നെ പ്രബോധിപ്പിച്ചവർക്ക് ഞാൻ ചെവി കൊടുത്തില്ല സഭയുടെയും സംഘത്തിൻ്റെയും മധ്യെ ഞാൻ ഏകദേശം സകല ദോഷത്തിലും അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറവാൻ സംഗതി വരരുത് നിൻ്റെ സ്വന്ത ജലാശയത്തിലെ തണ്ണീരും സ്വന്ത കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും കുടിക്ക നിൻ്റെ ഉറവുകൾ വെളിയിലേക്കും നിൻ്റെ നീരൊഴുക്കുകൾ വീഥിയിലേക്കും ഒഴുകിപ്പോകണമോ അവ നിനക്കും അന്യന്മാർക്കും കൂടെയല്ല നിനക്കു മാത്രമേ ഇരിക്കാവൂ നിൻ്റെ ഉറവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ നിൻ്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക കൗതുകമുള്ള പേടമാനും മനോഹരമായ ഇളമാൻ പേടയും പോലെ അവളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും നിന്നെ രമിപ്പിക്കട്ടെ അവളുടെ പ്രേമത്താൽ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും മത്തനായിരിക്ക മകനെ നീ പരസ്ത്രീയെ കണ്ട് ഭ്രമിക്കുന്നതും അന്യസ്ത്രീയുടെ മാറിടം തഴുകുന്നതും എന്ത് മനുഷ്യൻ്റെ വഴികൾ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിലിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ നടപ്പൊക്കെയും അവൻ തൂക്കി നോക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾ അവനെ പിടിക്കും തൻ്റെ പാപപാശങ്ങളാൽ 
അവൻ പിടിപെടും പ്രബോധനം കേൾക്കായികയാൽ അവൻ മരിക്കും മഹാഭോഷത്വത്താൽ അവൻ വഴിതെറ്റിപ്പോകും അധ്യായം ആറ് മകനെ കൂട്ടുകാരനു വേണ്ടി നീ ജാമ്യം നിൽക്കുകയോ അന്യനു വേണ്ടി കൈയടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വായിലെ വാക്കുകളാൽ നീ കുടുങ്ങിപ്പോയി നിന്റെ വായിലെ മൊഴികളാൽ പിടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ മകനെ ഇതു ചെയ്യുക നിന്നെ തന്നെ വിടുവിക്ക കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നീ അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ നീ ചെന്ന് താണു വീണ് കൂട്ടുകാരനോട് മുട്ടിച്ചപേക്ഷിക്ക നിന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കവും നിന്റെ കണ്ണിമയ്ക്ക് നിദ്രയും കൊടുക്കരുത് മാൻ നായാട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പക്ഷി വേട്ടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്ന പോലെ നീ നിന്നെ തന്നെ വിടുവിക്ക മടിയ ഉറുമ്പിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക അതിന്റെ വഴികളെ നോക്കി ബുദ്ധി പഠിക്ക അതിന് നായകനും മേൽവിചാരകനും അധിപതിയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വേനൽക്കാലത്ത് തന്റെ ആഹാരം ഒരുക്കുന്നു കൊയ്ത്തു കാലത്ത് തന്റെ തീൻ ശേഖരിക്കുന്നു മടിയ നീ എത്ര നേരം കിടന്നുറങ്ങും എപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും കുറെ കൂടെ ഉറക്കം കുറെ കൂടെ നിദ്ര കുറെ കൂടെ കൈകെട്ടി കിടക്ക അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെ പോലെയും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധപാണിയെപ്പോലെയും വരും നിസ്സാരനും ദുഷ്കർമ്മിയുമായവൻ വായുടെ വക്രതയോടെ നടക്കുന്നു അവൻ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നു കാൽ കൊണ്ട് പരണ്ടുന്നു വിരൽ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വക്രതയുണ്ട് അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷം നിരൂപിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആപത്ത് പെട്ടെന്നു വരും ക്ഷണത്തിൽ അവൻ തകർന്നു പോകും പ്രതിശാന്തി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല ആറ് കാര്യം യഹോവ വെറുക്കുന്നു ഏഴ് കാര്യം അവന് അറപ്പാകുന്നു ഗർവമുള്ള കണ്ണും വ്യാജമുള്ള നാവും കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിയുന്ന കൈയും ദുരുപായം നിരൂപിക്കുന്ന ഹൃദയവും ദോഷത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്ന കാലും ഭോഷ്കു പറയുന്ന കള്ളസാക്ഷിയും സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനും തന്നെ മകനെ നിന്റെ അപ്പന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്ക അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുത് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ബന്ധിച്ചുകൊള്ളുക നിന്റെ കഴുത്തിൽ അത് കെട്ടിക്കൊള്ളുക നീ നടക്കുമ്പോൾ അത് നിനക്ക് വഴി കാണിക്കും നീ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് നിന്നെ കാക്കും നീ ഉണരുമ്പോൾ അത് നിന്നോട് സംസാരിക്കും കൽപ്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവും പ്രബോധനത്തിന്റെ ശാസനകൾ ജീവന്റെ മാർഗവും ആകുന്നു അവ ദുഷ്ട സ്ത്രീയുടെ വശീകരണത്തിൽ നിന്നും പരസ്ത്രീയുടെ ചക്കരവാക്കുകളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കും അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മോഹിക്കരുത് അവൾ കണ്ണിമ കൊണ്ട് നിന്നെ വശീകരിക്കുകയും അരുത് വേശ്യാസ്ത്രീ നിമിത്തം പെറുക്കി തിന്നേണ്ടി വരും വ്യഭിചാരണി വിലയേറിയ ജീവനെ വേട്ടയാടുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ വസ്ത്രം വെന്തുപോകാതെ മടിയിൽ തീ കൊണ്ടുവരാമോ ഒരുത്തന് കാൽ പൊള്ളാതെ തീക്കനലിന്മേൽ നടക്കാമോ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അവളെ തൊടുന്ന ഒരുത്തനും ശിക്ഷ വരാതെ ഇരിക്കയില്ല കള്ളൻ വിശന്നിട്ട് വിശപ്പടക്കുവാൻ മാത്രം കട്ടാൽ ആരും അവനെ നിരസിക്കുന്നില്ല അവനെ പിടികിട്ടിയാൽ അവൻ ഏഴിരട്ടി മടക്കി കൊടുക്കാം തന്റെ വീട്ടിലെ വസ്തുവക ഒക്കെയും കൊടുക്കാം സ്ത്രീയോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനോ ബുദ്ധിഹീനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വന്ത പ്രാണനെ നശിപ്പിക്കുന്നു പ്രഹരവും അപമാനവും അവന് ലഭിക്കും അവന്റെ നിന്ന മാഞ്ഞു പോകയുമില്ല ജാരശങ്ക പുരുഷന് ക്രോധഹേതുവാകുന്നു പ്രതികാര ദിവസത്തിൽ അവൻ ഇളക്കുകയില്ല അവൻ യാതൊരു പ്രതിശാന്തിയും കൈക്കൊള്ളുകയില്ല എത്ര സമ്മാനം കൊടുത്താലും അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയുമില്ല അധ്യായം ഏഴ് മകനെ എന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് എന്റെ കൽപ്പനകളെ 
നിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ കൽപ്പനകളെയും ഉപദേശത്തെയും നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ പോലെ കാത്തുകൊള്ളുക നിന്റെ വിരലിന്മേൽ അവയെ കെട്ടുക ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ എഴുതുക ജ്ഞാനത്തോട് നീ എന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുക വിവേകത്തിന് സഖി എന്ന് പേർ വിളിക്കുക അവ നിന്നെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്കര വാക്കു പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും കാക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ കിളിവാതിൽക്കൽ അഴിക്കിടയിൽ കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭോഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരുത്തനെ കണ്ടു യൗവനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിഹീനനായൊരു യുവാവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞു അവൻ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇരുട്ടും അന്ധകാരവുമുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ അവളുടെ വീട്ടിൻ്റെ കോണിനരികെ വീഥിയിൽ കൂടി കടന്നു അവളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയെ നടന്നു ചെല്ലുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇതാ വേശ്യാവസ്ത്രം ധരിച്ചും ഹൃദയത്തിൽ ഉപായം പൂണ്ടുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവനെ എതിരേറ്റു വരുന്നു അവൾ മോഹ പരവശയും തന്നിഷ്ട കരുത്തിയും ആകുന്നു അവളുടെ കാൽ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയില്ല ഇപ്പോൾ അവളെ വീഥിയിലും പിന്നെ വിശാല സ്ഥലത്തും കാണാം ഓരോ കോണിലും അവൾ പതിയിരിക്കുന്നു അവൾ അവനെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ലജ്ജ കൂടാതെ അവനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് സമാധാന യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെട്ട് നിന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിലിന്മേൽ പരവതാനികളും മിശ്രൈമ്യ നൂൽകൊണ്ടുള്ള വരിയൻ പടങ്ങളും വിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂറും അകിലും ലവങ്കവും കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മെത്ത സുഗന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു വരിക വെളുക്കും വരെ നമുക്ക് പ്രേമത്തിൽ രമിക്കാം കാമവിലാസങ്ങളാൽ നമുക്ക് സുഖിക്കാം പുരുഷൻ വീട്ടിലില്ല ദൂരയാത്ര പോയിരിക്കുന്നു പണമടിശീല കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പൗർണമാസിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നെത്തുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഏറിയൊരു ഇമ്പ വാക്കുകളാൽ അവൾ അവനെ വശീകരിച്ച് അധര മാധുര്യം കൊണ്ട് അവനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അറുക്കുന്നിടത്തേക്ക് കാളയും ചങ്ങലയിലേക്ക് ഭോഷനും പോകുന്നത് പോലെയും പക്ഷി ജീവഹാനിക്കുള്ളതെന്നറിയാതെ കണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോലെയും കരളിൽ അസ്ത്രം തറയ്ക്കുവോളം അവൻ അവളുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു ആകയാൽ മക്കളെ എൻ്റെ വാക്കു കേൾപ്പീൻ എൻ്റെ വായിലെ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ നിന്റെ മനസ്സ് അവളുടെ വഴിയിലേക്ക് ചായരുത് അവളുടെ പാതകളിലേക്ക് നീ തെറ്റിച്ചെല്ലുകയും അരുത് അവൾ വീഴിച്ച ഹതന്മാർ അനേകർ അവൾ കൊന്നു കളഞ്ഞവർ ആകെ വലിയൊരു കൂട്ടം ആകുന്നു അവളുടെ വീട് പാതാളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നു അത് മരണത്തിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അധ്യായം എട്ട് ജ്ഞാനമായവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലയോ ബുദ്ധിയായവൾ തൻ്റെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കുന്നില്ലയോ അവൾ വഴിയരികെ മേടുകളുടെ മുകളിൽ പാതകൾ കൂടുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്നു അവൾ പടിവാതിലുകളുടെ അരികത്തും പട്ടണ വാതിൽക്കലും ഗോപുര ദ്വാരത്തിങ്കലും ഘോഷിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു എൻ്റെ സ്വരം മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു അല്പബുദ്ധികളെ സൂക്ഷ്മബുദ്ധി ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവീൻ മൂഢന്മാരെ വിവേക ഹൃദയന്മാരാകുവീൻ കേൾപ്പീൻ ഞാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായത് സംസാരിക്കും എൻ്റെ അധരങ്ങളെ തുറക്കുന്നത് നേരിന് ആയിരിക്കും എൻ്റെ വായ് സത്യം സംസാരിക്കും ദുഷ്ടത എൻ്റെ അധരങ്ങൾക്ക് അറപ്പാകുന്നു എൻ്റെ വായിലെ മൊഴി ഒക്കെയും നീതിയാകുന്നു അവയിൽ വക്രവും വികടവുമായത് ഒന്നുമില്ല അവയെല്ലാം ബുദ്ധിമാന് തെളിവും പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് നേരുമാകുന്നു വെള്ളിയേക്കാൾ എൻ്റെ പ്രബോധനവും മേത്തരമായ പൊന്നിനേക്കാൾ പരിജ്ഞാനവും കൈക്കൊള്ളുവീൻ ജ്ഞാനം മുത്തുകളേക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു മനോഹരമായതൊന്നും അതിന് തുല്യമാകയില്ല ജ്ഞാനം എന്ന ഞാൻ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയെ എൻ്റെ പാർപ്പിടമാക്കുന്നു പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു യഹോവ ഭക്തി 
ദോഷത്തെ വെറുക്കുന്നതാകുന്നു ഡംബം അഹങ്കാരം ദുർമാർഗം വക്രതയുള്ള വായ എന്നിവയെ ഞാൻ പകയ്ക്കുന്നു ആലോചനയും പരിജ്ഞാനവും എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ വിവേകം എനിക്ക് വീര്യബലം ഉണ്ട് ഞാൻ മുഖാന്തരം രാജാക്കന്മാർ വാഴുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ നീതിയെ നടത്തുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരം അധിപതിമാരും പ്രധാനികളും ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരൊക്കെയും ആധിപത്യം നടത്തുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എന്നെ കണ്ടെത്തും എൻ്റെ പക്കൽ ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തും നീതിയും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും എൻ്റെ ആദായം മേത്തരമായ വെള്ളിയിലും നല്ലത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവക അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലും ന്യായത്തിൻ്റെ പാതകളിലും നടക്കുന്നു യഹോവ പണ്ടു പണ്ടേ തൻ്റെ വഴിയുടെ ആരംഭമായി തൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ആദ്യമായി എന്നെ ഉളവാക്കി ഞാൻ പുരാതനമേ ആദിയിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പേ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഴങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഉറവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതിന് മുമ്പേയും കുന്നുകൾക്ക് മുമ്പേയും ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഭൂമിയെയും വയലുകളെയും ഭൂതലത്തിൻ്റെ പൊടിയുടെ തുകയെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ അവൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആഴത്തിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തം വരച്ചപ്പോഴും അവൻ മീതെ മേഘങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും ആഴത്തിൻ്റെ ഉറവുകൾ തടിച്ചപ്പോഴും വെള്ളം അവൻ്റെ കൽപ്പനയെ അതിക്രമിക്കാതെ വണ്ണം അവൻ സമുദ്രത്തിന് അതിർവച്ചപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോഴും ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ശില്പിയായിരുന്നു ഇടവിടാതെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനോദിച്ചുകൊണ്ട് ദിനം പ്രതി അവൻ്റെ പ്രമോദമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭൂതലത്തിൽ ഞാൻ വിനോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ പ്രമോദം മനുഷ്യപുത്രന്മാരോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ആകയാൽ മക്കളെ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊള്ളുവീൻ എൻ്റെ വഴികളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ പ്രബോധനം കേട്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിപ്പീൻ അതിനെ ത്യജിച്ചു കളയരുത് ദിവസം പ്രതി എൻ്റെ പടിവാതുക്കൽ ജാഗരിച്ചും എൻ്റെ വാതിൽ കെട്ടളയ്ക്കൽ കാത്തുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നവൻ ജീവനെ കണ്ടെത്തുന്നു അവൻ യഹോവയുടെ കടാക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നോട് പിഴയ്ക്കുന്നവനോ തനിക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുന്നു എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെയും മരണത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നു അധ്യായം ഒൻപത് ജ്ഞാനമായവൾ തനിക്ക് ഒരു വീട് പണിതു അതിന് ഏഴ് തൂൺ തീർത്തു അവൾ മൃഗങ്ങളെ അറുത്തു വീഞ്ഞ് കലക്കി തൻ്റെ മേശ ചമയിച്ചുമിരിക്കുന്നു അവൾ തൻ്റെ ദാസികളെ അയച്ച് പട്ടണത്തിലെ മേടകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധിയായവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ബുദ്ധിഹീനനോടോ അവൾ പറയിക്കുന്നത് വരുവീൻ എൻ്റെ അപ്പം തിന്നുകയും ഞാൻ കലക്കിയ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും ചെയ്വീൻ ബുദ്ധിഹീനരെ ബുദ്ധിഹീനത വിട്ട് ജീവിപ്പീൻ വിവേകത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടന്നുകൊള്ളുവീൻ പരിഹാസിയെ ശാസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജ സമ്പാദിക്കുന്നു ദുഷ്ടനെ ഫൽസിക്കുന്നവന് കറ പറ്റുന്നു പരിഹാസി നിന്നെ പകയ്ക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ ശാസിക്കരുത് ജ്ഞാനിയെ ശാസിക്കാം അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ജ്ഞാനിയെ പ്രബോധിപ്പിക്കാം അവൻ്റെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും നീതിമാനെ ഉപദേശിക്കാം അവൻ വിദ്യാഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭവും പരിശുദ്ധനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വിവേകവും ആകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരം നിന്റെ നാളുകൾ പെരുകും നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകും നീ ജ്ഞാനിയാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കു വേണ്ടി തന്നെ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നീ തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഘോഷത്വമായവൾ മോഹപരവശയായിരിക്കുന്നു അവൾ ബുദ്ധിഹീന തന്നെ ഒന്നും അറിയുന്നതുമില്ല തങ്ങളുടെ പാതയിൽ നേരെ നടക്കുന്നവരായി 
കടന്നു പോകുന്നവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് അവൾ പട്ടണത്തിലെ മേടകളിൽ തൻ്റെ വീട്ടുവാതുക്കൽ ഒരു പീഠത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു അല്പബുദ്ധിയായവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ബുദ്ധിഹീനനോടോ അവൾ പറയുന്നത് മോഷ്ടിച്ച വെള്ളം മധുരവും ഒളിച്ചു തിന്നുന്ന അപ്പം രുചികരവുമാകുന്നു എങ്കിലും മൃതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും അവളുടെ വിരുന്നുകാർ പാതാളത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല അധ്യായം പത്ത് ഷലോമോൻ്റെ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഭോഷനായ മകൻ അമ്മയ്ക്ക് വ്യസനഹേതുവാകുന്നു ദുഷ്ടതയാൽ സമ്പാദിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നില്ല നീതിയോ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു യഹോവ നീതിമാനെ പട്ടിണി കിടത്തുകയില്ല ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൊതിയോ അവൻ തള്ളിക്കളയുന്നു മടിയുള്ള കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ദരിദ്രനായിത്തീരുന്നു ഉത്സാഹിയുടെ കയ്യോ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാൻ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഉറങ്ങുന്നവനോ നാണം കെട്ടവൻ നീതിമാന്റെ ശിരസിന്മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായെ സാഹസം മൂടുന്നു നീതിമാന്റെ ഓർമ്മ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ പേരോ കെട്ടുപോകും ജ്ഞാനഹൃദയൻ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു വിടുവായനായ ഭോഷനോ വീണുപോകും നേരായി നടക്കുന്നവൻ നിർഭയമായി നടക്കുന്നു നടപ്പിൽ വക്രതയുള്ളവനോ വെളിപ്പെട്ടുവരും കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടുന്നവൻ ദുഃഖം വരുത്തുന്നു തുറന്ന് ശാസിക്കുന്നവനോ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു നീതിമാന്റെ വായ ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായെ സാഹസം മൂടുന്നു പക വഴക്കുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു സ്നേഹമോ സകല ലംഘനങ്ങളെയും മൂടുന്നു വിവേകിയുടെ അധരങ്ങളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട് ബുദ്ധിഹീനന്റെ മുതുകിനോ വടികൊള്ള ജ്ഞാനികൾ പരിജ്ഞാനം അടക്കിവെക്കുന്നു പോഷന്റെ വായോ അടുത്തിരിക്കുന്ന നാശം ധനവാന്റെ സമ്പത്ത് അവൻ ഉറപ്പുള്ള ഒരു പട്ടണം എളിയവരുടെ നാശമോ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം തന്നെ നീതിമാന്റെ സമ്പാദ്യം ജീവഹേതുവും ദുഷ്ടന്റെ ആദായം പാപകാരണവുമാകുന്നു പ്രബോധനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ജീവമാർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ശാസന ത്യജിക്കുന്നവനോ ഉഴന്നു നടക്കുന്നു പക മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവൻ പൊളിവായൻ ഏഷണി പറയുന്നവൻ ഭോഷൻ വാക്കു പെരുകിയാൽ ലംഘനം ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല അധരങ്ങളെ അടക്കുന്നവനോ ബുദ്ധിമാൻ നീതിമാന്റെ നാവ് മേത്തരമായ വെള്ളി ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഹൃദയമോ നിസ്സാര നീതിമാന്റെ അധരങ്ങൾ പലരെയും പോഷിപ്പിക്കും ഭോഷന്മാരോ ബുദ്ധിഹീനതയാൽ മരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു അധ്വാനത്താൽ അതിനോടൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ല ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഭോഷന് കളിയാകുന്നു ജ്ഞാനം വിവേകിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ദുഷ്ടൻ പേടിക്കുന്നത് തന്നെ അവന് ഭവിക്കും നീതിമാന്മാരുടെ ആഗ്രഹമോ സാധിക്കും ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദുഷ്ടൻ ഇല്ലാതെയായി നീതിമാനോ ശാശ്വതമായ അടിസ്ഥാനമുള്ളവൻ ചുറുക്ക പല്ലിനും പുക കണ്ണിനുമാകുന്നത് പോലെ മടിയൻ തന്നെ അയക്കുന്നവർക്ക് ആകുന്നു യഹോവ ഭക്തി ആയുസിനെ ദീർഘമാക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ സംവത്സരങ്ങളോ കുറഞ്ഞു പോകും നീതിമാന്മാരുടെ പ്രത്യാശ സന്തോഷമാകുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കോ ഭംഗം വരും യഹോവയുടെ വഴി നേരുള്ളവന് ഒരു ദുർഗം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്കോ അത് നാശകരം നീതിമാൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല ദുഷ്ടന്മാരോ ദേശത്ത് വസിക്കയില്ല നീതിമാന്റെ വായ് ജ്ഞാനം മുളപ്പിക്കുന്നു വക്രതയുള്ള നാവോ ഛേദിക്കപ്പെടും നീതിമാന്റെ അധരങ്ങൾ പ്രസാദകരമായത് അറിയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായോ വക്രതയുള്ളതാകുന്നു അധ്യായം പതിനൊന്ന് കള്ളത്തുലാസ് യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് ഒത്തപ്പടിയോ 
അവന് പ്രസാദം അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ ലജ്ജയും വരുന്നു താഴ്മയുള്ളവരുടെ പക്കലോ ജ്ഞാനമുണ്ട് നേരുള്ളവരുടെ നിഷ്കളങ്കത്വം അവരെ വഴി നടത്തും ദ്രോഹികളുടെ വികടമോ അവരെ നശിപ്പിക്കും ക്രോധ ദിവസത്തിൽ സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കുന്നില്ല നീതിയോ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കന്റെ നീതി അവന്റെ വഴിയെ ചൊവ്വാക്കും ദുഷ്ടനോ തന്റെ ദുഷ്ടത കൊണ്ട് വീണുപോകും നേരുള്ളവരുടെ നീതി അവരെ വിടുവിക്കും ദ്രോഹികളോ തങ്ങളുടെ ദ്രോഹത്താൽ പിടിപെടും ദുഷ്ടൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രതീക്ഷ നശിക്കുന്നു നീതി കെട്ടവരുടെ ആശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നു നീതിമാൻ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ദുഷ്ടൻ അവന് പകരം അകപ്പെടുന്നു വഷളൻ വായ്കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ നശിപ്പിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരോ പരിജ്ഞാനത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു നീതിമാന്മാർ ശുഭമായിരിക്കുമ്പോൾ പട്ടണം സന്തോഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ നശിക്കുമ്പോൾ ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടാകുന്നു നേരുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പട്ടണം അഭ്യുദയം പ്രാപിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായ്കൊണ്ടോ അത് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നു കൂട്ടുകാരനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിഹീനൻ വിവേകമുള്ളവനോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഏഷണിക്കാരനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വിശ്വസ്ത മാനസനോ കാര്യം മറച്ചുവെക്കുന്നു പരിപാലനം ഇല്ലാത്തടുത്ത് ജനം അധോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ ബഹുത്വത്തിലോ രക്ഷയുണ്ട് അന്യനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവൻ അത്യന്തം വ്യസനിക്കും ജാമ്യം നിൽപ്പാൻ പോകാത്തവനോ നിർഭയനായിരിക്കും ലാവണ്യമുള്ള സ്ത്രീ മാനം രക്ഷിക്കുന്നു വിക്രമന്മാർ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു ദയാലു ആയവൻ സ്വന്ത പ്രാണന് നന്മ ചെയ്യുന്നു ക്രൂരനോ സ്വന്ത ജഡത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ വൃഥാലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു നീതി വിതയ്ക്കുന്നവനോ വാസ്തവമായ പ്രതിഫലം കിട്ടും നീതിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ജീവനെ പ്രാപിക്കുന്നു ദോഷത്തെ പിന്തുടരുന്നവനോ തൻ്റെ മരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വക്രബുദ്ധികൾ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് നിഷ്കളങ്ക മാർഗികളോ അവന് പ്രസാദം ദുഷ്ടന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല എന്നതിന് ഞാൻ കൈയടിക്കാം നീതിമാന്മാരുടെ സന്തതിയോ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിവേകമില്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരി പന്നിയുടെ മൂക്കിൽ പൊൻമൂക്കുത്തി പോലെ നീതിമാന്മാരുടെ ആഗ്രഹം നന്മ തന്നെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയോ ക്രോധമത്രേ ഒരുത്തൻ വാരി വിതറിയിട്ടും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ ന്യായവിരുദ്ധമായി ലോഭിച്ചിട്ടും ഞെരുക്കമേയുള്ളൂ ഔദാര്യ മാനസൻ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പ് കിട്ടും ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ജനങ്ങൾ ശപിക്കും അത് വിൽക്കുന്നവൻ്റെ തലമേലോ അനുഗ്രഹം വരും നന്മയ്ക്കായി ഉത്സാഹിക്കുന്നവൻ രഞ്ജന സമ്പാദിക്കുന്നു തിന്മയെ തിരയുന്നവനോ അത് തന്നെ കിട്ടും തൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ വീഴും നീതിമാന്മാരോ പച്ചയില പോലെ തഴയ്ക്കും സ്വഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നവൻ്റെ അനുഭവം വായു അത്രേ ഹോഷൻ ജ്ഞാനഹൃദയന് ദാസനായിത്തീരും നീതിമാന് ജീവവൃക്ഷം പ്രതിഫലം ജ്ഞാനിയായവൻ ഹൃദയങ്ങളെ നേടുന്നു നീതിമാന് ഭൂമിയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ ദുഷ്ടനും പാപിക്കും എത്രയധികം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പ്രബോധനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ പരിജ്ഞാനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശാസനയെ വെറുക്കുന്നവനോ മൃഗപ്രായൻ ഉത്തമൻ യഹോവയോട് പ്രസാദം പ്രാപിക്കുന്നു ദുരുപായിക്കോ അവൻ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും ദുഷ്ടത കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ല നീതിമാന്മാരുടെ വേരോ ഇളകിപ്പോകയില്ല സാമർഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ ഭർത്താവിന് ഒരു കിരീടം നാണം കെട്ടവളോ അവൻ്റെ അസ്ഥികൾക്ക് ദ്രവത്വം നീതിമാന്മാരുടെ വിചാരങ്ങൾ ന്യായം ദുഷ്ടന്മാരുടെ നിരൂപണങ്ങളോ ചതിവത്രേ ദുഷ്ടന്മാർ പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ പറഞ്ഞൊക്കുന്നു നേരുള്ളവരുടെ വാക്കോ അവരെ വിടുവിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ മറിഞ്ഞു വീണ് ഇല്ലാതെയാകും നീതിമാന്മാരുടെ ഭവനമോ നിലനിൽക്കും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിക്കൊത്തവണ്ണം ശ്ലാഘിക്കപ്പെടുന്നു വക്രബുദ്ധിയോ 
നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു മാന്യഭാവം നടിച്ചിട്ടും ഉപജീവനത്തിന് മുട്ടുള്ളവനേക്കാൾ ലഘുവായി മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു ഭൃത്യനുള്ളവൻ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു നീതിമാൻ തൻ്റെ മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രാണാനുഭവം അറിയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉള്ളമോ ക്രൂരമത്രേ നിലം കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് ആഹാരം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും നിസ്സാരന്മാരെ പിൻചെല്ലുന്നവനോ ബുദ്ധിഹീന ദുഷ്ടൻ ദോഷികളുടെ കവർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ വേരോ ഫലം നൽകുന്നു അധരങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിൽ വല്ലാത്ത കണിയുണ്ട് നീതിമാനോ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോരും തൻ്റെ വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ അനുഭവിച്ച് തൃപ്തനാകും തൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്കൊത്തവണ്ണം അവന് കിട്ടും ഭോഷന് തൻ്റെ വഴി ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു ജ്ഞാനിയോ ആലോചന കേട്ടനുസരിക്കുന്നു ഭോഷൻ്റെ നീരസം തൽക്ഷണം വെളിപ്പെടുന്നു വിവേകമുള്ളവനോ ലജ്ജ അടക്കിവെക്കുന്നു സത്യം പറയുന്നവൻ നീതി അറിയിക്കുന്നു കള്ളസാക്ഷിയോ വഞ്ചനെ അറിയിക്കുന്നു വാളുകൊണ്ട് കുത്തും പോലെ മൂർച്ചയായി സംസാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ജ്ഞാനികളുടെ നാവോ സുഖപ്രദം സത്യം പറയുന്ന അധരം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും വ്യാജം പറയുന്ന നാവോ മാത്ര നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചതിവുണ്ട് സമാധാനം ആലോചിക്കുന്നവർക്കോ സന്തോഷമുണ്ട് നീതിമാന് ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കയില്ല ദുഷ്ടന്മാരോ അനർത്ഥം കൊണ്ട് നിറയും വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ അവന് പ്രസാദം വിവേകമുള്ള മനുഷ്യൻ പരിജ്ഞാനം അടക്കിവെക്കുന്നു ഘോഷന്മാരുടെ ഹൃദയമോ ഘോഷത്വം പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു ഉത്സാഹികളുടെ കൈ അധികാരം നടത്തും മടിയനോ ഊഴിയ വേലയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും മനോവ്യസനം ഹേതുവായി മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിടിയുന്നു ഒരു നല്ല വാക്കോ അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു നീതിമാൻ കൂട്ടുകാരന് വഴികാട്ടിയാകുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ അവരെ തെറ്റി നടക്കുമാറാക്കുന്നു മടിയൻ ഒന്നും വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നില്ല ഉത്സാഹമോ മനുഷ്യന് വിലയേറിയ സമ്പത്താകുന്നു നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ ജീവനുണ്ട് അതിൻ്റെ പാതയിൽ മരണം ഇല്ല അധ്യായം പതിമൂന്ന് ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനാഫലം പരിഹാസിയോ ശാസന കേട്ടനുസരിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ അനുഭവിക്കും ദ്രോഹികളുടെ ആഗ്രഹമോ സാഹസം തന്നെ വായെ കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അധരങ്ങളെ പിളർക്കുന്നവനോ നാശം ഭവിക്കും മടിയൻ കൊതിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഉത്സാഹികളുടെ പ്രാണനോ പുഷ്ടിയുണ്ടാകും നീതിമാൻ ഭോഷ്ക് വെറുക്കുന്നു ദുഷ്ടനോ ലജ്ജയും നിന്നയും വരുത്തുന്നു നീതി സന്മാർഗിയെ കാക്കുന്നു ദുഷ്ടതയോ പാപിയെ മറിച്ചു കളയുന്നു ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ധനികൻ എന്ന് നടിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട് വളരെ ധനമുണ്ടായിട്ടും ദരിദ്രനെന്ന് നടിക്കുന്നവനും ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് മറുവില അവൻ്റെ സമ്പത്തു തന്നെ ദരിദ്രനോ ഭീഷണി പോലും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നീതിമാൻ്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വിളക്കോ കെട്ടുപോകും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് വിവാദം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു ആലോചന കേൾക്കുന്നവരുടെ പക്കലോ ജ്ഞാനമുണ്ട് അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു പോകും അധ്വാനിച്ചു സമ്പാദിക്കുന്നവനോ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരും ആശാവിളംബനം ഹൃദയത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു ഇച്ഛാനിവൃത്തിയോ ജീവവൃക്ഷം തന്നെ വചനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ അതിനുത്തരവാദി കൽപ്പനയെ ഭയപ്പെടുന്നവനോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നു ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം ജീവൻ്റെ ഉറവാകുന്നു അതിനാൽ മരണത്തിൻ്റെ കണികളെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും സൽബുദ്ധിയാൽ രഞ്ജനയുണ്ടാകുന്നു ദ്രോഹിയുടെ വഴിയോ ദുർഘടം സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ള ഏവനും പരിജ്ഞാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഭോഷനോ 
തൻ്റെ ഘോഷത്വം വിടർത്തു കാണിക്കുന്നു ദുഷ്ടദൂതൻ ദോഷത്തിലകപ്പെടുന്നു വിശ്വസ്തനായ സ്ഥാനാപതിയോ സുഖം നൽകുന്നു പ്രബോധനം ത്യജിക്കുന്നവന് ദാരിദ്ര്യവും ലജ്ജയും വരും ശാസന കൂട്ടാക്കുന്നവനോ ബഹുമാനം ലഭിക്കും ഇച്ഛാനിവൃത്തി മനസ്സിന് മധുരമാകുന്നു ദോഷം വിട്ടകലുന്നതോ ഘോഷന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് ജ്ഞാനികളോട് കൂടെ നടക്ക നീയും ജ്ഞാനിയാകും ഘോഷന്മാർക്ക് കൂട്ടാളിയായവനോ വ്യസനിക്കേണ്ടി വരും ദോഷം പാപികളെ പിന്തുടരുന്നു നീതിമാന്മാർക്കോ നന്മ പ്രതിഫലമായി വരും ഗുണവാൻ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് അവകാശം വച്ചേക്കുന്നു പാപിയുടെ സമ്പത്തോ നീതിമാനു വേണ്ടി സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു സാധുക്കളുടെ കൃഷി വളരെ ആഹാരം നൽകുന്നു എന്നാൽ അന്യായം ചെയ്തിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നവരും ഉണ്ട് വടി ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ തൻ്റെ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനോ ചെറുപ്പത്തിലേ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു നീതിമാൻ വേണ്ടുവോളം ഭക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വയറോ വിശന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അധ്യായം പതിനാല് സ്ത്രീകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവൾ തൻ്റെ വീട് പണിയുന്നു ഘോഷത്വമുള്ളവളോ അത് സ്വന്ത കൈകളാൽ പൊളിച്ചു കളയുന്നു നേരായി നടക്കുന്നവൻ യഹോവ ഭക്തൻ നടപ്പിൽ വക്രതയുള്ളവനോ അവനെ നിന്ദിക്കുന്നു ഘോഷന്റെ വായിൽ ധമ്പത്തിൻ്റെ വടിയുണ്ട് ജ്ഞാനികളുടെ അധരങ്ങളോ അവരെ കാത്തുകൊള്ളുന്നു കാളകൾ ഇല്ലാത്തടുത്ത് തൊഴുത്ത് വെടിപ്പുള്ളത് കാളയുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ വളരെ ആദായം ഉണ്ട് വിശ്വസ്ത സാക്ഷി ഘോഷ്ക്കു പറകയില്ല കള്ളസാക്ഷിയോ ഘോഷ്ക്ക് നിശ്വസിക്കുന്നു പരിഹാസി ജ്ഞാനമന്വേഷിച്ചിട്ടും കണ്ടെത്തുന്നില്ല വിവേകമുള്ളവനോ പരിജ്ഞാനം എളുപ്പം മൂഢൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോക പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങൾ നീ അവനിൽ കാണുകയില്ല വഴി തിരിച്ചറിയുന്നത് വിവേകിയുടെ ജ്ഞാനം ചതിക്കുന്നതോ ഘോഷന്മാരുടെ ഘോഷത്വം ഘോഷന്മാരെ അകൃത്യയാഗം പരിഹസിക്കുന്നു നേരുള്ളവർക്കോ തമ്മിൽ പ്രീതിയുണ്ട് ഹൃദയം സ്വന്ത ദുഃഖത്തെ അറിയുന്നു അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും അന്യൻ ഇടപെടുന്നില്ല ദുഷ്ടന്മാരുടെ വീട് മുടിഞ്ഞു പോകും നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരമോ തഴയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികളത്ര ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഹൃദയം ദുഃഖിച്ചിരിക്കാം സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ദുഃഖമാകയുമാം ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗമുള്ളവന് തൻ്റെ നടപ്പിൽ മടുപ്പ് വരും നല്ല മനുഷ്യനോ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ തന്നെ തൃപ്തി വരും അല്പബുദ്ധി ഏതു വാക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയോ തൻ്റെ നടപ്പ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞാനി ഭയപ്പെട്ട് ദോഷമകറ്റി നടക്കുന്നു ഘോഷനോ ധിക്കാരം പൂണ്ട് നിർഭയനായി നടക്കുന്നു മുൻകോപി ഘോഷത്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദുരുപായി ദ്വേഷിക്കപ്പെടും അല്പബുദ്ധികൾ ഘോഷത്വം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുന്നു സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധികളോ പരിജ്ഞാനം അണിയുന്നു ദുർജനം സജ്ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ദുഷ്ടന്മാർ നീതിമാന്മാരുടെ വാതിൽക്കലും വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു ദരിദ്രനെ കൂട്ടുകാരൻ പോലും പകയ്ക്കുന്നു ധനവാനോ വളരെ സ്നേഹിതന്മാർ ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു എളിയവരോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവനോ ഭാഗ്യവാൻ ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നവർ ഉഴന്നു പോകുന്നില്ലയോ നന്മ നിരൂപിക്കുന്നവർക്കോ ദയ്യം വിശ്വസ്തയും ലഭിക്കുന്നു എല്ലാ തൊഴിലും കൊണ്ട് ലാഭം വരും അധര ചർവണം കൊണ്ടോ ഞെരുക്കമേ വരൂ ജ്ഞാനികളുടെ ധനം അവർക്ക് കിരീടം മൂഢന്മാരുടെ ഘോഷത്വമോ ഘോഷത്വം തന്നെ സത്യസാക്ഷി പ്രാണരക്ഷ ചെയ്യുന്നു ഘോഷ്ക്ക് നിശ്വസിക്കുന്നവനോ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നു യഹോവ ഭക്തന് ദൃഢധൈര്യമുണ്ട് അവൻ്റെ മക്കൾക്കും ശരണമുണ്ടാകും യഹോവ ഭക്തി ജീവൻ്റെ ഉറവാകുന്നു അതിനാൽ മരണത്തിൻ്റെ കണികളെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും പ്രജാബാഹുല്യം രാജാവിന് ബഹുമാനം പ്രജാന്യൂനതയോ പ്രഭുവിന് നാശം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ മഹാബുദ്ധിമാൻ മുൻകോപിയോ ഘോഷത്വം ഉയർത്തുന്നു ശാന്ത മനസ്സ് ദേഹത്തിന് ജീവൻ 
അസൂയയോ അസ്ഥികൾക്ക് ദ്രവത്വം എളിയവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു ദരിദ്രനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവനോ അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ദുഷ്ടന് തൻ്റെ ദുഷ്ടതയാൽ വീഴ്ച വരുന്നു നീതിമാനോ മരണത്തിലും പ്രത്യാശയുണ്ട് വിവേകമുള്ളവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം അടങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു മൂഢന്മാരുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഉള്ളതോ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു നീതി ജാതിയെ ഉയർത്തുന്നു പാപമോ വംശങ്ങൾക്ക് അപമാനം ബുദ്ധിമാനായ ദാസന് രാജാവിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുന്നു നാണം കെട്ടവനോ അവൻ്റെ കോപം നേരിടും അധ്യായം പതിനഞ്ച് മൃദുവായ ഉത്തരം ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു കഠിന വാക്കോ കോപത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ജ്ഞാനിയുടെ നാവ് നല്ല പരിജ്ഞാനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു മൂഢന്മാരുടെ വായോ ഘോഷത്വം പൊഴിക്കുന്നു യഹോവയുടെ കണ്ണ് എല്ലാടവുമുണ്ട് ആകാത്തവരെയും നല്ലവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാവിൻ്റെ ശാന്തത ജീവവൃക്ഷം അതിൻ്റെ വക്രതയോ മനോവ്യസനം ഘോഷൻ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം നിരസിക്കുന്നു ശാസനയെ കൂട്ടാക്കുന്നവനോ വിവേകിയായിത്തീരും നീതിമാൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരെ നിക്ഷേപമുണ്ട് ദുഷ്ടൻ്റെ ആദായത്തിലോ അനർത്ഥം ജ്ഞാനികളുടെ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം വിതറുന്നു മൂഢന്മാരുടെ ഹൃദയമോ നേരുള്ളതല്ല ദുഷ്ടന്മാരുടെ യാഗം യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് നേരുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയോ അവന് പ്രസാദം ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് എന്നാൽ നീതിയെ പിന്തുടരുന്നവനെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു സന്മാർഗം ത്യജിക്കുന്നവന് കഠിന ശിക്ഷ വരും ശാസന വെറുക്കുന്നവൻ മരിക്കും പാതാളവും നരകവും യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിലിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എത്രയധികം പരിഹാസി ശാസന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ജ്ഞാനികളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതുമില്ല സന്തോഷമുള്ള ഹൃദയം മുഖപ്രസാദമുണ്ടാക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലെ വ്യസനം കൊണ്ടോ ധൈര്യം ക്ഷയിക്കുന്നു വിവേകമുള്ളവൻ്റെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു മൂഢന്മാരുടെ വായോ ഘോഷത്വം ആചരിക്കുന്നു അരിഷ്ടന്റെ ജീവനാളൊക്കെയും കഷ്ടകാലം സന്തുഷ്ട ഹൃദയനോ നിത്യം ഉത്സവം ബഹു നിക്ഷേപവും അതിനോടുകൂടെ കഷ്ടതയും ഉള്ളതിനേക്കാൾ യഹോവ ഭക്തിയോടുകൂടെ അല്പധനം ഉള്ളത് നന്ന് ദ്വേഷമുള്ളയിടത്തെ തടിപ്പിച്ച കാളയേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ളയിടത്തെ ശാഖഭോജനം നല്ലത് ക്രോധമുള്ളവൻ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നു ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനോ കലഹം ശമിപ്പിക്കുന്നു മടിയൻ്റെ വഴി മുള്ളുവേലി പോലെയാകുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പെരുവഴി തന്നെ ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു മൂഢനോ അമ്മയെ നിന്ദിക്കുന്നു ഘോഷത്വം ബുദ്ധിഹീനന് സന്തോഷം വിവേകിയോ ചൊവ്വായി നടക്കുന്നു ആലോചന ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ആലോചനക്കാരുടെ ബഹുത്വത്താലോ അവ സാധിക്കുന്നു താൻ പറയുന്ന ഉത്തരം ഹേതുവായി മനുഷ്യന് സന്തോഷം വരും തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് എത്ര മനോഹരം ബുദ്ധിമാന്റെ ജീവയാത്ര മേലോട്ടാകുന്നു കീഴെയുള്ള പാതാളത്തെ അവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകും അഹങ്കാരിയുടെ വീട് യഹോവ പൊളിച്ചു കളയും വിധവയുടെ അതിരോ അവൻ ഉറപ്പിക്കും ദുരുപായങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് ദയാവാക്കോ നിർമ്മല ദുരാഗ്രഹി തൻ്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു കോഴ വെറുക്കുന്നവനോ ജീവിച്ചിരിക്കും നീതിമാൻ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായോ ദോഷങ്ങളെ പൊഴിക്കുന്നു യഹോവ ദുഷ്ടന്മാരോട് അകന്നിരിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോ അവൻ കേൾക്കുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ശോഭ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു നല്ല വർത്തമാനം അസ്ഥികളെ തണുപ്പിക്കുന്നു ജീവാർത്ഥമായ ശാസനം കേൾക്കുന്ന ചെവിയുള്ളവൻ ജ്ഞാനികളുടെ മധ്യേ വസിക്കും പ്രബോധനം ത്യജിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ നിരസിക്കുന്നു ശാസന കേട്ടനുസരിക്കുന്നവനോ വിവേകം സമ്പാദിക്കുന്നു യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനോപദേശമാകുന്നു മാനത്തിന് വിനയം മുന്നോടിയാകുന്നു അധ്യായം പതിനാറ് ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ 
മനുഷ്യനുള്ളവ നാവിൻ്റെ ഉത്തരമോ യഹോവയാൽ വരുന്നു മനുഷ്യന് തൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും വെടിപ്പായി തോന്നുന്നു യഹോവയോ ആത്മാക്കളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു നിന്റെ പ്രവർത്തികളെ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം എന്നാൽ നിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കും യഹോവ സകലത്തെയും തൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും കൂടെ ഗർവമുള്ള ഏവനും യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് അവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല എന്നതിന് ഞാൻ കൈയടിക്കുന്നു ദയം വിശ്വസ്തയും കൊണ്ട് അകൃത്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു യഹോവ ഭക്തി കൊണ്ട് മനുഷ്യർ ദോഷത്തെ വിട്ടകലുന്നു ഒരുത്തൻ്റെ വഴികൾ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളെയും അവനോട് ഇണക്കുന്നു ന്യായരഹിതമായ വലിയ വരവിനേക്കാൾ നീതിയോടെയുള്ള അല്പം നല്ലത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം തൻ്റെ വഴിയെ നിരൂപിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാലടികളെയോ യഹോവ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു രാജാവിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ അരുളപ്പാടുണ്ട് ന്യായവിധിയിൽ അവൻ്റെ വായ് പിഴയ്ക്കുന്നതുമില്ല ഒത്ത വെള്ളിക്കോലും ത്രാസും യഹോയ്ക്കുള്ളവ സഞ്ചിയിലെ പടി ഒക്കെയും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് നീതി കൊണ്ടല്ലോ സിംഹാസനം സ്ഥിരപ്പെടുന്നത് നീതിയുള്ള അധരങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രസാദം നേർ പറയുന്നവനെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു രാജാവിൻ്റെ ക്രോധം മരണദൂതന തുല്യം ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനോ അതിനെ ശമിപ്പിക്കും രാജാവിൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ ജീവനുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രസാദം പിന്മഴയ്ക്കുള്ള മേഘം പോലെയാകുന്നു തങ്കത്തേക്കാൾ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലത് വെള്ളിയേക്കാൾ വിവേകം സമ്പാദിക്കുന്നത് എത്ര ഉത്തമം ദോഷം അകറ്റി നടക്കുന്നത് നേരുള്ളവരുടെ പെരുവഴി തൻ്റെ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ കാത്തുകൊള്ളുന്നു നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവം വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉന്നത ഭാവം ഗർവികളോടു കൂടെ കവർച്ച പങ്കിടുന്നതിനേക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവരോടു കൂടെ താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് നല്ലത് തിരുവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ നന്മ കണ്ടെത്തും യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ജ്ഞാനഹൃദയൻ വിവേകി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അധര മാധുര്യം വിദ്യയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വിവേകം വിവേകിക്ക് ജീവൻ്റെ ഉറവാകുന്നു ഘോഷന്മാരുടെ പ്രബോധനമോ ഘോഷത്വം തന്നെ ജ്ഞാനിയുടെ ഹൃദയം അവൻ്റെ വായെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ അധരങ്ങൾക്ക് വിദ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇമ്പമുള്ള വാക്ക് തേൻകട്ടയാകുന്നു മനസ്സിന് മധുരവും അസ്ഥികൾക്ക് ഔഷധവും തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികളത്രേ പണിക്കാരൻ്റെ വിശപ്പ് അവനെക്കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിക്കുന്നു അവൻ്റെ വായ് അവനെ അതിനായി നിർബന്ധിക്കുന്നു നിസ്സാര മനുഷ്യൻ പാതകമെന്ന കുഴി കുഴിക്കുന്നു അവൻ്റെ അധുരങ്ങളിൽ കത്തുന്ന തീയുണ്ട് വക്രതയുള്ള മനുഷ്യൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ഏഷണിക്കാരൻ മിത്രങ്ങളെ ഭേദിപ്പിക്കുന്നു സാഹസക്കാരൻ കൂട്ടുകാരനെ വശീകരിക്കുകയും കൊള്ളരുതാത്ത വഴിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ണടയ്ക്കുന്നവൻ വക്രത നിരൂപിക്കുന്നു വപ്പു കടിക്കുന്നവൻ ദോഷം നിവർത്തിക്കുന്നു നരച്ച തല ശോഭയുള്ള കിരീടമാകുന്നു നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കാം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ യുദ്ധവീരനിലും ജിതമാനസൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനിലും ശ്രേഷ്ഠൻ ചീട്ട് മടിയിലിടുന്നു അതിൻ്റെ വിധാനമോ യഹോവയാൽ അത്രേ അധ്യായം പതിനേഴ് കലഹത്തോടു കൂടി ഒരു വീട് നിറയെ യാഗഭോജനത്തിലും സ്വസ്ഥതയോടു കൂടി ഒരു കഷ്ണം ഉണങ്ങിയ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് നാണം കെട്ട മകൻ്റെ മേൽ ബുദ്ധിമാനായ ദാസൻ കർത്തൃത്വം നടത്തും സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും വെള്ളിക്ക് പുടം പൊന്നിന് മൂശ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവനോ യഹോവ ദുഷ്കർമ്മി നീതികെട്ട അധരങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു വ്യാജം പറയുന്നവൻ വഷളത്വമുള്ള നാവിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നു ദരിദ്രനെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല മക്കളുടെ മക്കൾ 
വൃദ്ധന്മാർക്ക് കിരീടമാകുന്നു മക്കളുടെ മഹത്വം അവരുടെ അപ്പന്മാർ തന്നെ സുഭാഷിതം പറയുന്ന അധരം ഭോഷന് യോഗ്യമല്ല വ്യാജമുള്ള അധരം ഒരു പ്രഭുവിന് എങ്ങനെ സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവന് അത് രത്നമായി തോന്നും അത് ചെല്ലുന്നിട തൊക്കെയും കാര്യം സാധിക്കും സ്നേഹം തേടുന്നവൻ ലംഘനം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു കാര്യം പാട്ടാക്കുന്നവനോ മിത്രങ്ങളെ ഭേദിപ്പിക്കുന്നു ഭോഷനെ നൂറ് അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനെ ഒന്ന് ശാസിക്കുന്നത് അധികം ഫലിക്കും മത്സരക്കാരൻ ദോഷം മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നു ക്രൂരനായ ഒരു ദൂതനെ അവൻ്റെ നേരെ അയക്കും മൂഢനെ അവൻ്റെ പോഷത്വത്തിൽ എതിരിടുന്നതിനേക്കാൾ കുട്ടികൾ കാണാതെ പോയ കരടിയെ എതിരിടുന്നത് ഭേദം ഒരുത്തിന് നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭവനത്തെ തിന്മ വിട്ടുമാറുകയില്ല കലഹത്തിൻ്റെ ആരംഭം മട വെട്ടി വെള്ളം വിടുന്നത് പോലെ ആകയാൽ കലഹമാകും മുമ്പേ തർക്കം നിർത്തിക്കളക ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനും രണ്ടുപേരും യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് മൂഢന് ബുദ്ധിയില്ലാതിരിക്കെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ദ്രവ്യം എന്തിന് സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്നു അനർത്ഥകാലത്ത് അവൻ സഹോദരനായിത്തീരുന്നു ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യൻ കൈയടിച്ച് കൂട്ടുകാരനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നു കലഹപ്രിയൻ ലംഘനപ്രിയനാകുന്നു പടിവാതിൽ പൊക്കത്തിൽ പണിയുന്നവൻ ഇടിവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു വക്രഹൃദയമുള്ളവൻ നന്മ കാണുകയില്ല വികടനാവുള്ളവൻ ആപത്തിലകപ്പെടും പോഷനെ ജനിപ്പിച്ചവന് അത് ഖേദകാരണമാകും മൂഢൻ്റെ അപ്പന് സന്തോഷമുണ്ടാകയില്ല സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ലൊരൌഷധമാകുന്നു തകർന്ന മനസ്സോ അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ ന്യായത്തിൻ്റെ വഴികളെ മറിക്കേണ്ടതിന് പൊളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം വാങ്ങുന്നു ജ്ഞാനം ബുദ്ധിമാൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു മൂഢൻ്റെ കണ്ണോ ഭൂമിയുടെ അറുതികളിലേക്ക് നോക്കുന്നു മൂഢനായ മകൻ അപ്പന് വ്യസനവും തന്നെ പ്രസവിച്ചവൾക്ക് കയ്പുമാകുന്നു നീതിമാന് പിഴ കൽപ്പിക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നേർ നിമിത്തം അടിക്കുന്നതും നന്നല്ല വാക്ക് അടക്കി വയ്ക്കുന്നവൻ പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ ശാന്തമാനസൻ ബുദ്ധിമാൻ തന്നെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഭോഷനെപ്പോലും ജ്ഞാനിയായും അധരം അടച്ചുകൊണ്ടാൽ വിവേകിയായും എണ്ണു അധ്യായം പതിനെട്ട് കൂട്ടം വിട്ട് നടക്കുന്നവൻ സ്വേച്ഛയെ അന്വേഷിക്കുന്നു സകല ജ്ഞാനത്തോടും അവൻ കയർക്കുന്നു തൻ്റെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്ലാതെ മൂഢന് ബോധത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ല ദുഷ്ടനോടുകൂടെ അപമാനവും ദുഷ്കീർത്തിയോടുകൂടെ നിന്നയും വരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വായിലെ വാക്ക് ആഴമുള്ള വെള്ളവും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവ് ഒഴുക്കുള്ള തോടും ആകുന്നു നീതിമാനെ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ തോൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദുഷ്ടൻ്റെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് നന്നല്ല മൂഢൻ്റെ അധരങ്ങൾ വഴക്കിന് ഇടയാക്കുന്നു അവൻ്റെ വായ് തല്ല് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു മൂഢൻ്റെ വായ് അവന് നാശം അവൻ്റെ അധരങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രാണന് കണി ഏഷണിക്കാരൻ്റെ വാക്ക് സ്വാദുഭോജനം പോലെയിരിക്കുന്നു അത് വയറ്റിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു വേലയിൽ മടിയനായവൻ മുടിയൻ്റെ സഹോദരൻ യഹോവയുടെ നാമം ബലമുള്ള ഗോപുരം നീതിമാൻ അതിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ധനവാന് തൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം അത് അവന് ഉയർന്ന മതിലായി തോന്നുന്നു നാശത്തിന് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നികളിക്കുന്നു മാനത്തിന് മുമ്പേ താഴ്മ കേൾക്കും മുമ്പേ ഉത്തരം പറയുന്നവന് അത് പോഷത്വവും ലജ്ജയുമായി തീരുന്നു പുരുഷൻ്റെ ധീരത അവൻ്റെ ദീനത്തെ സഹിക്കും തകർന്ന മനസ്സിനെയോ ആർക്ക് സഹിക്കാം ബുദ്ധിമാൻ്റെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു ജ്ഞാനികളുടെ ചെവി പരിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാൽ അവന് പ്രവേശനം കിട്ടും അവൻ മഹാന്മാരുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകും തൻ്റെ അന്യായം ആദ്യം ബോധിപ്പിക്കുന്നവൻ നീതിമാനെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ അവൻ്റെ പ്രതിയോഗി വന്ന് അവനെ പരിശോധിക്കും ചീട്ട് തർക്കങ്ങളെ തീർക്കുകയും ബലവാന്മാരെ തമ്മിൽ വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു 
ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തേക്കാൾ ദുർജയനാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പിണക്കം അരമനയുടെ ഓടമ്പൽ പോലെ തന്നെ വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ഉദരം നിറയും അധരങ്ങളുടെ വിളവ് കൊണ്ട് അവന് തൃപ്തി വരും മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിലിഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു ദരിദ്രൻ യാചനാ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ധനവാനോ കഠിനമായി ഉത്തരം പറയുന്നു വളരെ സ്നേഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യന് നാശം വരും എന്നാൽ സഹോദരനേക്കാളും പറ്റുള്ള സ്നേഹിതന്മാരും ഉണ്ട് അധ്യായം പത്തൊൻപത് വികടാധരം ഉള്ള മൂഢനേക്കാൾ പരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ദരിദ്രൻ ഉത്തമൻ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനസ്സ് നന്നല്ല തത്രപ്പെട്ട് കാൽ വയ്ക്കുന്നവനോ പിഴച്ചു പോകുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഘോഷത്വം അവന്റെ വഴിയെ മറിച്ചു കളയുന്നു അവന്റെ ഹൃദയമോ യഹോവയോട് മുഷിഞ്ഞു പോകുന്നു സമ്പത്ത് സ്നേഹിതന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എളിയവനോ കൂട്ടുകാരനോട് അകന്നിരിക്കുന്നു കള്ളസാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല ഘോഷ്ക്ക് നിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകയുമില്ല പ്രഭുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിപ്പാൻ പലരും നോക്കുന്നു ദാനം ചെയ്യുന്നവന് ഏവനും സ്നേഹിതൻ ദരിദ്രന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അവനെ പകയ്ക്കുന്നു അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എത്രയധികം അകന്നു നിൽക്കും അവന്റെ വാക്ക് തിരയുമ്പോഴേക്ക് അവരെ കാണാനില്ല ബുദ്ധി സമ്പാദിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബോധം കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ നന്മ പ്രാപിക്കും കള്ളസാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല ഭോഷ്ക്ക് നിശ്വസിക്കുന്നവൻ നശിച്ചു പോകും സുഖജീവനം ഭോഷന് യോഗ്യമല്ല പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നതോ ദാസനെ എങ്ങനെ വിവേകബുദ്ധിയാൽ മനുഷ്യന് ദീർഘക്ഷമ വരുന്നു ലംഘനം ക്ഷമിക്കുന്നത് അവന് ഭൂഷണം രാജാവിന്റെ ക്രോധം സിംഹഗർജനത്തിന് തുല്യം അവന്റെ പ്രസാദമോ പുല്ലിന്മേലുള്ള മഞ്ഞുപോലെ മൂഢനായ മകൻ അപ്പന് നിർഭാഗ്യം ഭാര്യയുടെ കലമ്പൽ തീരാത്ത ചോർച്ച പോലെ ഭവനവും സമ്പത്തും പിതാക്കന്മാർ വെച്ചേക്കുന്ന അവകാശം ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യയോ യഹോവയുടെ ദാന മടി ഗാഠനിദ്രയിൽ വീഴിക്കുന്നു അലസ ചിത്തൻ പട്ടിണി കിടക്കും കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു നടപ്പ് സൂക്ഷിക്കാത്തവനോ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കും എളിയവനോട് കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു അവൻ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവൻ പകരം കൊടുക്കും പ്രത്യാശയുള്ളിടത്തോളം നിന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കാം എങ്കിലും അവനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭാവിക്കരുത് മുൻകോപി പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നീ അവനെ വിടുവിച്ചാൽ അത് പിന്നെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നത്തേതിൽ നീ ജ്ഞാനിയാക്കേണ്ടതിന് ആലോചന കേട്ട് പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുക മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളുമുണ്ട് യഹോവയുടെ ആലോചനയോ നിവർത്തിയാകും മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സുപോലെ ദയ കാണിക്കും ഭോഷ്കു പറയുന്നവനേക്കാൾ ദരിദ്രൻ ഉത്തമൻ യഹോവ ഭക്തി ജീവഹേതുകമാകുന്നു അതുള്ളവൻ തൃപ്തനായി വസിക്കും അനർത്ഥം അവന് നേരിടുകയില്ല മടിയൻ തന്റെ കൈ 
തള്ളികയിൽ പൂത്തുന്നു വായിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയില്ല പരിഹാസിയെ അടിച്ചാൽ അല്പബുദ്ധി വിവേകം പഠിക്കും ബുദ്ധിമാനെ ശാസിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും അപ്പനെ ഹേമിക്കുകയും അമ്മയെ ഓടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തുന്ന മകനാകുന്നു മകനെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ വിട്ടുമാറേണ്ടതിനുള്ള ഉപദേശം കേൾക്കുന്നത് മതിയാക്കുക നിസാര സാക്ഷി ന്യായത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായ് അകൃത്യത്തെ വിഴുങ്ങുന്നു പരിഹാസികൾക്കായി ശിക്ഷാവിധിയും മൂഢന്മാരുടെ മുതുകിന് തല്ലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അധ്യായം ഇരുപത് വീഞ്ഞ പരിഹാസിയും മദ്യം കലഹക്കാരനുമാകുന്നു അതിനാൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന ആരും ഞാനിയാകയില്ല രാജാവിന്റെ ഭീഷണം സിംഹഗർജനം പോലെ അവനെ കോപിപ്പിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു വ്യവഹാരം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുരുഷന് മാനം എന്നാൽ ഏതു ഭോഷനും ഷണ്ട കൂടും മടിയൻ ശീതം നിമിത്തം ഉഴാതിരിക്കുന്നു കൊയ്ത്തുകാലത്ത് അവൻ ഇരക്കും ഒന്നും കിട്ടുകയുമില്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആലോചന ആഴമുള്ള വെള്ളം വിവേകമുള്ള പുരുഷനോ അത് കോരിയെടുക്കും മിക്ക മനുഷ്യരും തങ്ങളോട് ദയാലുവായ ഒരുത്തനെ കാണും എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരുത്തനെ ആർ കണ്ടെത്തും പരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ മക്കളും ഭാഗ്യവാന്മാർ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവ് തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് സകല ദോഷത്തെയും പേറ്റിക്കളയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പാപം ഒഴിഞ്ഞ് നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കു പറയാം രണ്ടു തരം തൂക്കവും രണ്ടു തരം അളവും രണ്ടും ഒരുപോലെ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് ബാല്യത്തിലെ ക്രിയകളാൽ തന്നെ ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി വെടിപ്പും നേരുമുള്ളതാകുമോ എന്ന് അറിയാം കേൾക്കുന്ന ചെവി കാണുന്ന കണ്ണ് ഇവ രണ്ടും യഹോവയുണ്ടാക്കി ദരിദ്രനാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്രാപ്രിയനാകരുത് നീ കണ്ണു തുറക്ക നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം ആഹാരമുണ്ടാകും വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നവൻ ചീത്ത ചീത്ത എന്ന് പറയുന്നു വാങ്ങി തന്റെ വഴിക്കു പോകുമ്പോഴോ അവൻ പ്രശംസിക്കുന്നു പൊന്നും അനവധി മുത്തുകളും ഉണ്ടല്ലോ പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങളോ വിലയേറിയ ആഭരണം അന്യനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊള്ളുക അന്യജാതിക്കാരനു വേണ്ടി ഉത്തരവാദി ആകുന്നവനോട് പണയം വാങ്ങുക വ്യാജത്താൽ നേടിയ ആഹാരം മനുഷ്യന് മധുരം പിന്നത്തേതിലോ അവന്റെ വായിൽ ചരൽ നിറയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആലോചന കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ആകയാൽ ഭരണ സാമർഥ്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക നുണയനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആകയാൽ വിടുവായനോട് ഇടപെടരുത് ആരെങ്കിലും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ദുഷിച്ചാൽ അവന്റെ വിളക്ക് കൂരിരുട്ടിൽ കെട്ടുപോകും ഒരു അവകാശം ആദിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കൈവശമാക്കാം അതിന്റെ അവസാനമോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയില്ല ഞാൻ ദോഷത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് നീ പറയരുത് 
യഹോവയെ കാത്തിരിക്കാം അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും രണ്ടു തരം തൂക്കം യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് കള്ളത്തുലാസും കൊള്ളരുത് മനുഷ്യന്റെ ഗതികൾ യഹോവയാൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യന് തന്റെ വഴി എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാം ഇത് നിവേദിതം എന്ന് തത്രപ്പെട്ടു നേരുന്നതും നേർന്ന ശേഷം നിരൂപിക്കുന്നതും മനുഷ്യന് ഒരു കണി ജ്ഞാനമുള്ള രാജാവ് ദുഷ്ടന്മാരെ പേറ്റിക്കളയുന്നു അവരുടെ മേൽ അവൻ മെതിവണ്ടി ഉരുട്ടുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദ്വീപം അത് ഉദരത്തിന്റെ അറകളെയൊക്കെയും ശോധന ചെയ്യുന്നു ദയും വിശ്വസ്തയും രാജാവിനെ കാക്കുന്നു ദയ കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു യൗവനക്കാരുടെ ശക്തി അവരുടെ പ്രശംസ വൃദ്ധന്മാരുടെ നര അവരുടെ ഭൂഷണം ഉദരത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന തല്ലും പൊട്ടിപ്പോകത്തക്ക അടിയും ദോഷത്തെ അടിച്ച് വാരിക്കളയുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് രാജാവിന്റെ ഹൃദയം യഹോബയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കെ ഇരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്കൊക്കെയും അവൻ അതിനെ തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ വഴിയൊക്കെയും അവന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് ഹനനയാഗത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടം ഗർവമുള്ള കണ്ണും അഹങ്കാര ഹൃദയവും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദീപവും പാപം തന്നെ ഉത്സാഹിയുടെ വിചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധി ഹേതുകങ്ങൾ ആകുന്നു ബദ്ധപ്പാടുകാരൊക്കെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കത്രേ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കള്ളനാവുകൊണ്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് പാറിപ്പോകുന്ന ആവിയാകുന്നു അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ മരണത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ സാഹസം അവർക്ക് നാശഹേതുവാകുന്നു ന്യായം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലല്ലോ അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്നവന്റെ വഴി വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിർമ്മലന്റെ പ്രവൃത്തിയോ ചൊവ്വുള്ളത് തന്നെ ഷണ്ഠ കൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടെ പൊതുവീട്ടിൽ പാർക്കുന്നതിനേക്കാൾ മേൽപ്പുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുന്നത് നല്ലത് ദുഷ്ടന്റെ മനസ്സ് ദോഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന് കൂട്ടുകാരനോട് ദയ തോന്നുന്നതുമില്ല പരിഹാസിയെ ശിക്ഷിച്ചാൽ അല്പബുദ്ധി നാനിയായിത്തീരും നാനിയെ ഉപദേശിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും നീതിമാനായവൻ ദുഷ്ടന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ നാശത്തിലേക്ക് മറിച്ചു കളയുന്നു എളിയവന്റെ നിലവിളിക്ക് ചെവി പൊത്തി കളയുന്നവൻ താനും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ദാനം കോപത്തെയും മടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം ഉഗ്രകോപത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീതിമാന സന്തോഷവും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് ഭയങ്കരവുമാകുന്നു വിവേകമാർഗം വിട്ടുനടക്കുന്നവൻ മൃതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്രമിക്കും ഉല്ലാസപ്രിയൻ ദരിദ്രനായിത്തീരും വീഞ്ഞും തൈലവും പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ ധനവാനാകയില്ല ദുഷ്ടൻ നീതിമാന് മറുവിലയാകും ദ്രോഹി നേരുള്ളവർക്ക് പകരമായിത്തീരും ഷണ്ഠയും ദുശീലവുമുള്ള സ്ത്രീയോടുകൂടെ പാർക്കുന്നതിലും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് പോയി പാർക്കുന്നത് നല്ലത് നാനിയുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ വിലയേറിയ നിക്ഷേപവും തൈലവുമുണ്ട് 
മൂഢനോ അവയെ ദുർവ്യയം ചെയ്തു കളയുന്നു നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻ ജീവനും നീതിയും മാനവും കണ്ടെത്തും ഞാനി വീരന്മാരുടെ പട്ടണത്തിൽ കയറുകയും അതിൻ്റെ ആശ്രയമായ കോട്ടയെ ഇടിച്ചു കളകയും ചെയ്യുന്നു വായും നാവും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നു നികളവും ഗർവവുമുള്ളവന് പരിഹാസി എന്നു പേർ അവൻ ഗർവത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മടിയൻ്റെ കൊതി അവന് മരണഹേതു വേല ചെയ്യുവാൻ അവൻ്റെ കൈകൾ മടിക്കുന്നുവല്ലോ ചിലർ നിത്യം അത്യാഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു നീതിമാനോ ലോഭിക്കാതെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഹനനയാഗം വെറുപ്പാകുന്നു അവൻ ദുരാന്തരത്തോടെ അത് അർപ്പിച്ചാൽ എത്രയധികം കള്ളസാക്ഷി നശിച്ചു പോകും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നവനോ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാം ദുഷ്ടൻ മുഖധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്നു നേരുള്ളവനോ തൻ്റെ വഴി നന്നാക്കുന്നു യഹോവയ്ക്കെതിരെ ജ്ഞാനവുമില്ല ബുദ്ധിയുമില്ല ആലോചനയുമില്ല കുതിരയെ യുദ്ധദിവസത്തേക്ക് ചമയിക്കുന്നു ജയമോ യഹോവയുടെ കൈവശത്തിലിരിക്കുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ട് അനവധി സമ്പത്തിലും സൽകീർത്തിയും വെള്ളിയിലും പൊന്നിലും കൃപയും നല്ലത് ധനവാനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ കാണുന്നു അവരെയൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ യഹോവ തന്നെ വിവേകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ട് ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു അല്പബുദ്ധികളോ നേരെ ചെന്ന് ഛേദപ്പെടുന്നു താഴ്മയ്ക്കും യഹോവ ഭക്തിക്കും ഉള്ള പ്രതിഫലം ധനവും മാനവും ജീവനുമാകുന്നു വക്രന്റെ വഴിയിൽ മുള്ളും കൊടുക്കുമുണ്ട് തൻ്റെ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അവയോട് അകന്നിരിക്കട്ടെ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാം അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല ധനവാൻ ദരിദ്രന്മാരെ ഭരിക്കുന്നു കടം മേടിക്കുന്നവൻ കടം കൊടുക്കുന്നവന് ദാസൻ നീതികേട് വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആപത്തു കൊയ്യും അവൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ വഴി ഇല്ലാതെയാകും ദയാ കടാക്ഷമുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് അഗതിക്ക് കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ പരിഹാസിയെ നീക്കിക്കളക അപ്പോൾ പിണക്കം പൊയ്ക്കൊള്ളും കലഹവും നിന്നയും നിന്നുപോകും ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന് അധര ലാവണ്യമുണ്ട് രാജാവ് അവൻ്റെ സ്നേഹിതൻ യഹോവയുടെ കണ്ണ് പരിജ്ഞാനമുള്ളവനെ കാക്കുന്നു ദ്രോഹികളുടെ വാക്കോ അവൻ മറിച്ചു കളയുന്നു വെളിയിൽ സിംഹമുണ്ട് വീഥിയിലെനിക്ക് ജീവഹാനി വരുമെന്ന് മടിയൻ പറയുന്നു പരസ്ത്രീയുടെ വായ് ആഴമുള്ള കുഴിയാകുന്നു യഹോവയാൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിൽ വീഴും ബാലന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഭോഷത്വം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വടി അതിനെ അവനിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും ആദായമുണ്ടാക്കേണ്ടതിന് എളിയവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനും ധനവാന് കൊടുക്കുന്നവനും മുട്ടുള്ളവനായിത്തീരും ജ്ഞാനികളുടെ വചനങ്ങളെ ചെവി ചായിച്ചു കേൾക്കുക എൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് മനസ്സു വയ്ക്കുക അവയെ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും നിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ അവയൊക്കെയും ഉറച്ചിരിക്കുന്നതും മനോഹരം നിന്റെ ആശ്രയം യഹോവയിലായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് നിന്നോട് തന്നെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ അയച്ചവർക്ക് 
നീ നേരുള്ള മറുപടി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന് നിനക്ക് നേരുള്ള മറുപടിയുടെ നിശ്ചയം അറിയിച്ചു തരുവാൻ ആലോചനയും പരിജ്ഞാനവും അടങ്ങിയ സാരസംഗതികളെ ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എളിയവനോട് അവൻ എളിയവനാകെ കൊണ്ട് കവർച്ച ചെയ്യരുത് അരിഷ്ടനെ പടിവാതുക്കൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയും അരുത് യഹോവ അവരുടെ വ്യവഹാരം നടത്തും അവരെ കൊള്ളയിട്ടവരുടെ ജീവനെ കൊള്ളയിടും കോപശീലനോട് സഖിത്വമരുത് ക്രോധമുള്ള മനുഷ്യനോടു കൂടെ നടക്കുകയുമരുത് നീ അവൻ്റെ വഴികളെ പഠിപ്പാനും നിന്റെ പ്രാണൻ കണിയിൽ അകപ്പെടുവാനും സംഗതി വരരുത് നീ കൈയടിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും കടത്തിന് ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ആയിപ്പോകരുത് വീട്ടുവാൻ നിനക്ക് വകയില്ലാതെ വന്നിട്ട് നിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് നിന്റെ മെത്ത എടുത്തു കളവാൻ ഇടവരുത്തുന്നത് എന്തിന് നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ അതിർ നീ മാറ്റരുത് പ്രവൃത്തിയിൽ സാമർഥ്യമുള്ള പുരുഷനെ നീ കാണുന്നുവോ അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും നീചന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ നിൽക്കയില്ല അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നീ അധിപതിയോടുകൂടെ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക നീ ഭോജനപ്രിയൻ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചുകൊള്ളുക അവന്റെ സ്വാദു ഭോജനങ്ങളെ കൊതിക്കരുത് അവ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭോജനമല്ലോ ധനവാനാകേണ്ടതിന് പണിപ്പെടരുത് അതിനായുള്ള ബുദ്ധി വിട്ടുകളക നിന്റെ ദൃഷ്ടി ധനത്തിന്മേൽ പതിക്കുന്നത് എന്തിന് അത് ഇല്ലാതെയായി പോകുമല്ലോ കഴുകൻ ആകാശത്തേക്ക് എന്ന പോലെ അത് ചിറകെടുത്ത് പറന്നുകളയും കണ്ണുകടിയുള്ളവന്റെ അപ്പം തിന്നരുത് അവന്റെ സ്വാദു ഭോജ്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയും മരുത് അവൻ തന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ ആകുന്നു തിന്ന് കുടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് അവൻ നിന്നോട് പറയും അവന്റെ ഹൃദയമോ നിനക്കനുകൂലമല്ല നീ തിന്ന കഷ്ണം ഛർദിച്ചു പോകും നിന്റെ മാധുര്യ വാക്ക് നഷ്ടമായെന്നും വരും ഭോഷൻ കേൾക്കെ നീ സംസാരിക്കരുത് അവൻ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ജ്ഞാനത്തെ നിരസിച്ചു കളയും പണ്ടേയുള്ള അതിർ നീക്കരുത് അനാഥന്മാരുടെ നിലം ആക്രമിക്കുകയും അരുത് അവരുടെ പ്രതികാരകൻ ബലവാനല്ലോ അവർക്ക് നിന്നോടുള്ള വ്യവഹാരം അവൻ നടത്തും നിന്റെ ഹൃദയം പ്രബോധനത്തിനും നിന്റെ ചെവി പരിജ്ഞാന വചനങ്ങൾക്കും സമർപ്പിക്ക ബാലന് ശിക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് വടികൊണ്ടടിച്ചാൽ അവൻ ചത്തുപോകയില്ല വടികൊണ്ട് അവനെ അടിക്കുന്നതിനാൽ നീ അവന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കും മകനെ നിന്റെ ഹൃദയം ജ്ഞാനത്തെ പഠിച്ചാൽ എന്റെ ഹൃദയവും സന്തോഷിക്കും നിന്റെ അധരം നേർ സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ അന്തരംഗങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും നിന്റെ ഹൃദയം പാപികളോട് അസൂയപ്പെടരുത് നീ എല്ലായ്പ്പോഴും യഹോ അഭക്തിയോടിരിക്കാം ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം നിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയുമില്ല മകനെ കേട്ട് ജ്ഞാനം പഠിക്കാം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നേർവഴിയിൽ നടത്തിക്കൊള്ളുക നീ വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും മാംസ ഭോജനപ്രിയരുടെ ഇടയിലും ഇരിക്കരുത് കുടിയനും അതിഭക്ഷകനും ദരിദ്രരായിത്തീരും നിദ്രാലുത്വം പഴന്തുണി ഉടുക്കുമാറാക്കും 
നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്ക് കേൾക്ക നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുത് നീ സത്യം വിൽക്കയല്ല വാങ്ങുകയത്ര വേണ്ടത് ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും വിവേകവും അങ്ങനെ തന്നെ നീതിമാന്റെ അപ്പൻ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കും ജ്ഞാനിയുടെ ജനകൻ അവനിൽ സന്തോഷിക്കും നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ സന്തോഷിക്കട്ടെ നിന്നെ പ്രസവിച്ചവൾ ആനന്ദിക്കട്ടെ മകനെ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരിക എന്റെ വഴി നിന്റെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായിരിക്കട്ടെ വേശ്യാസ്ത്രീ ആഴമുള്ള കുഴിയും പരസ്ത്രീ ഇടുക്കമുള്ള കിണറുമാകുന്നു അവൾ പിടിച്ചു പറിക്കാരനെ പോലെ പതിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ ദ്രോഹികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആർക്ക് കഷ്ടം ആർക്ക് സങ്കടം ആർക്ക് കലഹം ആർക്ക് ആവലാതി ആർക്ക് അനാവശ്യമായ മുറിവുകൾ ആർക്ക് കൺചുവപ്പ് വീഞ്ഞു കുടിച്ചുകൊണ്ട് നേരം വൈകിക്കുന്നവർക്കും മദ്യം രുചി നോക്കുവാൻ പോകുന്നവർക്കും തന്നെ വീഞ്ഞ് ചുവന്ന പാത്രത്തിൽ തിളങ്ങുന്നതും രസമായി ഇറക്കുന്നതും നീ നോക്കരുത് ഒടുക്കം അത് സർപ്പം പോലെ കടിക്കും അണലി പോലെ കൊത്തും നിന്റെ കണ്ണ് പരസ്ത്രീകളെ നോക്കും നിന്റെ ഹൃദയം വക്രത പറയും നീ നടുക്കടലിൽ ശയിക്കുന്നവനെ പോലെയും പാമരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നവനെ പോലെയും ആകും അവർ എന്നെ അടിച്ചു എനിക്ക് നൊന്തില്ല അവർ എന്നെ തല്ലി ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല ഞാൻ എപ്പോൾ ഉണരും ഞാൻ ഇനിയും അത് തന്നെ തേടും എന്ന് നീ പറയും അധ്യായം ഇരുപത്തി നാല് ദുഷ്ടന്മാരോട് അസൂയപ്പെടരുത് അവരോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത് അവരുടെ ഹൃദയം സാഹസം ചിന്തിക്കുന്നു അവരുടെ അധരം വേണ്ടാതനം പറയുന്നു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭവനം പണിയുന്നു വിവേകം കൊണ്ട് അത് സ്ഥിരമായി വരുന്നു പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുറികളിൽ വിലയേറിയതും മനോഹരവുമായ സകല സമ്പത്തും നിറഞ്ഞു വരുന്നു ജ്ഞാനിയായ പുരുഷൻ ബലവാനാകുന്നു പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഭരണ സാമർഥ്യത്തോടെ നീ യുദ്ധം നടത്തി ജയിക്കും മന്ത്രിമാരുടെ ബഹുത്വത്തിൽ രക്ഷയുണ്ട് ജ്ഞാനം പോഷന് അത്യുന്നതമായിരിക്കുന്നു അവൻ പട്ടണവാതുക്കൽ വായി തുറക്കുന്നില്ല ദോഷം ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിക്കുന്നവനെ ദുഷ്കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു ഭോഷന്റെ നിരൂപണം പാപം തന്നെ പരിഹാസി മനുഷ്യർക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു കഷ്ടകാലത്ത് നീ കുഴഞ്ഞു പോയാൽ നിന്റെ ബലം നഷ്ടം തന്നെ മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ വിടുവിക്ക കുലയ്ക്കായി വിറച്ചു ചെല്ലുന്നവരെ രക്ഷിപ്പാൻ നോക്കുക ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കയില്ലയോ നിന്റെ പ്രാണനെ കാക്കുന്നവൻ അറിയുകയില്ലയോ അവൻ മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം പകരം കൊടുക്കയില്ലയോ മകനെ തേൻ തിന്നുക അത് നല്ലതല്ലോ തേൻ കട്ട നിന്റെ എണ്ണാക്കിന് മധുരമത്രേ ജ്ഞാനവും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നറിയുക നീ അത് പ്രാപിച്ചാൽ പ്രതിഫലമുണ്ടാകും നിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയുമില്ല ദുഷ്ട 
നീ നീതിമാന്റെ പാർപ്പിടത്തിന് പതിയിരിക്കരുത് അവന്റെ വിശ്രാമ സ്ഥലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും അരുത് നീതിമാൻ ഏഴു പ്രാവശ്യം വീണാലും എഴുന്നേൽക്കും ദുഷ്ടന്മാരോ അനർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചു പോകും നിന്റെ ശത്രു വീഴുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കരുത് അവൻ ഇടറുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കരുത് യഹോവ കണ്ടിട്ട് അവന് ഇഷ്ടക്കേടാകുവാനും തൻ്റെ കോപം അവങ്കൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളവാനും മതി ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ നിമിത്തം മുഷിയരുത് ദുഷ്ടന്മാരോട് അസൂയപ്പെടുകയും അരുത് ദോഷിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാകയില്ല ദുഷ്ടന്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകും മകനെ യഹോവിയെയും രാജാവിനെയും ഭയപ്പെടുക മത്സരികളോട് ഇടപെടരുത് അവരുടെ ആപത്ത് പെട്ടെന്നു വരും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വരുന്ന നാശം ആരറിയുന്നു ഇവയും ജ്ഞാനികളുടെ വാക്യങ്ങൾ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ മുഖദാക്ഷിണ്യം നന്നല്ല ദുഷ്ടനോട് നീ നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ ജാതികൾ ശപിക്കുകയും വംശങ്ങൾ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും അവനെ ശാസിക്കുന്നവർക്കോ നന്മയുണ്ടാകും നല്ലൊരനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ വരും നേരുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നവൻ അധരങ്ങളെ ചുംബനം ചെയ്യുന്നു വെളിയിൽ നിന്റെ വേല ചെയ്യുക വയലിൽ എല്ലാം തീർക്കുക പിന്നത്തേതിൽ നിന്റെ വീട് പണിയുക കാരണം കൂടാതെ കൂട്ടുകാരന് വിരോധമായി സാക്ഷി നിൽക്കരുത് നിന്റെ അധരം കൊണ്ട് ചതിക്കുകയും അരുത് അവൻ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവനോട് ചെയ്യുമെന്നും ഞാൻ അവന് അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം കൊടുക്കുമെന്നും നീ പറയരുത് ഞാൻ മടിയന്റെ കണ്ടത്തിനരികെയും ബുദ്ധിഹീനന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് സമീപേയും കൂടി പോയി അവിടെ മുള്ള് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും തൂവ നിറഞ്ഞ നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ കന്മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും കണ്ടു ഞാനത് നോക്കി വിചാരിക്കുകയും അത് കണ്ട് ഉപദേശം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു കുറെ കൂടെ ഉറക്കം കുറെ കൂടെ നിദ്ര കുറെ കൂടെ കൈ കെട്ടിക്കിടക്ക അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപ്പോക്കനെ പോലെയും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധപാണിയെ പോലെയും വരും അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവയും ഷലോമോന്റെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ യഹൂദ രാജാവായ ഹിസ്കിയാവിന്റെ ആളുകൾ അവയെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു കാര്യം മറച്ചുവെക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാര്യം ആരായുന്നതോ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം ആകാശത്തിന്റെ ഉയരവും ഭൂമിയുടെ ആഴവും രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയവും അഗോചരം വെള്ളിയിൽ നിന്ന് കീടം നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ തട്ടാന് ഒരു ഉരുപ്പടി കിട്ടും രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ അവന്റെ സിംഹാസനം നീതിയാൽ സ്ഥിരപ്പെടും രാജസന്നിധിയിൽ വമ്പ് കാണിക്കരുത് മഹാന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയും അരുത് നീ കണ്ടിരുന്ന പ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് താഴ്ച ഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് നിന്നോട് പറയുന്നത് നല്ലത് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാരത്തിന് പുറപ്പെടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കം കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചാൽ നീ എന്തു ചെയ്യും നിന്റെ വഴക്ക് കൂട്ടുകാരനുമായി പറഞ്ഞു തീർക്കാം എന്നാൽ മറ്റൊരുത്തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തരുത് കേൾക്കുന്നവൻ നിന്നെ നിന്നിപ്പാനും നിനക്ക് തീരാത്ത അപമാനം വരുവാനും 
ഇടവരരുത് തക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊൻ നരങ്ങ പോലെ കേട്ടനുസരിക്കുന്ന കാതിന് ജ്ഞാനിയായ ഒരു ശാസകൻ പൊൻ കടുക്കനും തങ്കം കൊണ്ടുള്ള ആഭരണവുമാകുന്നു വിശ്വസ്തനായ ദൂതൻ തന്നെ അയക്കുന്നവർക്ക് കൊയ്ത്തു കാലത്ത് ഹിമത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് പോലെ അവൻ യജമാന്മാരുടെ ഉള്ളം തണുപ്പിക്കുന്നു ദാനങ്ങളെ ചൊല്ലി വെറുതെ പ്രശംസിക്കുന്നവൻ മഴയില്ലാത്ത മേഘവും കാറ്റും പോലെയാകുന്നു ദീർഘക്ഷാന്തി കൊണ്ട് ന്യായാധിപന് സമ്മതം വരുന്നു മൃദുവായുള്ള നാവ് അസ്ഥിയെ നുറുക്കുന്നു നിനക്ക് തേൻ കിട്ടിയാൽ വേണ്ടുന്നതേ ഭുജിക്കാവൂ അധികം നിറഞ്ഞിട്ട് ഛർദിപ്പാൻ ഇടവരരുത് കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ കൊണ്ട് മടുത്ത് നിന്നെ വെറുക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടെ കൂടെ ചെല്ലരുത് കൂട്ടുകാരന് വിരോധമായി കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മുട്ടികയും വാളും കൂർത്ത അമ്പും ആകുന്നു കഷ്ടകാലത്ത് വിശ്വാസപാതകനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുറിഞ്ഞ പല്ലും ഉളുക്കിയ കാലും പോലെയാകുന്നു വിഷാദമുള്ള ഹൃദയത്തിന് പാട്ടുപാടുന്നവൻ ശീതകാലത്ത് വസ്ത്രം കളയുന്നത് പോലെയും യവക്ഷാരത്തിന്മേൽ ചുറുക്ക പകരുന്നത് പോലെയും ആകുന്നു ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്ക ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ കൊടുക്ക അങ്ങനെ നീ അവൻ്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കും യഹോവ നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും വടതിക്കാറ്റ് മഴ കൊണ്ടുവരുന്നു യേഷണി വാക്ക് കോപഭാവത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു ഷണ്ഠ കൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടെ പൊതു വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നതിനേക്കാൾ മേൽപ്പുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുന്നത് നല്ലത് ദാഹമുള്ളവന് തണ്ണീർ കിട്ടുന്നതും ദൂരദേശത്തു നിന്ന് നല്ല വർത്തമാനം വരുന്നതും ഒരുപോലെ ദുഷ്ടന്റെ മുമ്പിൽ കുലുങ്ങിപ്പോയ നീതിമാൻ കലങ്ങിയ കിണറ്റിനും മലിനമായ ഉറവിനും സമം തേൻ ഏറെ കുടിക്കുന്നത് നന്നല്ല പ്രയാസമുള്ളത് ആരായുന്നതോ മഹത്വം ആത്മസംയമം ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻ മതിലില്ലാതെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പട്ടണം പോലെയാകുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് വേനൽക്കാലത്ത് ഹിമവും കൊയ്ത്തു കാലത്ത് മഴയും എന്ന പോലെ ഭോഷന് ബഹുമാനം പൊരുത്തമല്ല കുരികിൽ പാറിപ്പോകുന്നതും മീവൽപക്ഷി പറന്നു പോകുന്നതും പോലെ കാരണം കൂടാതെ ശാപം പറ്റുകയില്ല കുതിരയ്ക്ക് ചമ്മട്ടി കഴുതയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാൾ മൂഢന്മാരുടെ മുതുകിന് വടി നീയും മൂഢനെപ്പോലെ ആകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ ഭോഷത്വം പോലെ അവനോട് ഉത്തരം പറയരുത് മൂഢന് തൻ ജ്ഞാനിയെന്ന് തോന്നാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ ഭോഷത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവനോട് ഉത്തരം പറ മൂഢൻ്റെ കൈവശം വർത്തമാനം അയക്കുന്നവൻ സ്വന്ത കാൽ മുറിച്ചു കളയുകയും അന്യായം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂഢന്മാരുടെ വായിലെ സദൃശവാക്യം മുടന്തൻ്റെ കാൽ ഞാന്ന് കിടക്കുന്നത് പോലെ മൂഢന് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നത് കവിണയിൽ കല്ലുകെട്ടി മുറുക്കുന്നത് പോലെ മൂഢന്മാരുടെ വായിലെ സദൃശവാക്യം മത്തൻ്റെ കയ്യിലെ മുള്ളുപോലെ എല്ലാവരെയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വില്ലാളിയും മൂഢനെ കൂലിക്ക് നിർത്തുന്നവനും കണ്ടവരെ കൂലിക്ക് നിർത്തുന്നവനും ഒരുപോലെ 
നായി ഛർദിച്ചതിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിയുന്നതും മൂഢൻ തൻ്റെ പോഷത്വം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ തനിക്ക് തന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് തോന്നുന്ന മനുഷ്യനെ നീ കാണുന്നുവോ അവനെക്കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാളും മൂഢനെക്കുറിച്ച് അധികം പ്രത്യാശയുണ്ട് വഴിയിൽ കേസരിയുണ്ട് തെരുക്കളിൽ സിംഹമുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ മടിയൻ പറയുന്നു കഥക് ചുഴിക്കുറ്റിയിൽ എന്ന പോലെ മടിയൻ തൻ്റെ കിടക്കയിൽ തിരിയുന്നു മടിയൻ തൻ്റെ കൈ തളികയിൽ പൂത്തുന്നു വായിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന് പ്രയാസം ബുദ്ധിയോടെ പ്രതിവാദിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഏഴു പേരിലും താജ്ഞാനി എന്ന് മടിയന് തോന്നുന്നു തന്നെ സംബന്ധിക്കാത്ത വഴക്കിൽ ഇടപെടുന്നവൻ വഴിയെ പോകുന്ന നായുടെ ചെവിക്ക് പിടിക്കുന്നവനെ പോലെ കൂട്ടുകാരനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് അത് കളി എന്നു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ തീക്കൊള്ളികളും അമ്പുകളും മരണവും എറിയുന്ന ഭ്രാന്തനെപ്പോലെയാകുന്നു വിറകില്ലാഞ്ഞാൽ തീ കെട്ടുപോകും നുണയനില്ലാഞ്ഞാൽ വഴക്കുമില്ലാതെയാകും കരി കനലിനും വിറക് തീക്കും എന്ന പോലെ വഴക്കുകാരൻ കലഹം ജ്വലിക്കുന്നതിന് കാരണം ഏഷണിക്കാരന്റെ വാക്ക് സ്വാദുഭോജനം പോലെ അത് വയറ്റിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു സ്നേഹം ജ്വലിക്കുന്ന അധരവും ദുഷ്ടഹൃദയവും വെള്ളിക്കീടം പൊതിഞ്ഞ മൺകുടം പോലെയാകുന്നു പകയ്ക്കുന്നവൻ അധരം കൊണ്ട് വേഷം ധരിക്കുന്നു ഉള്ളിലോ അവൻ ചതിവ് സംഗ്രഹിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അവൻ ഇമ്പമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏഴു വെറുപ്പ് ഉണ്ട് അവൻ്റെ പക കപടം കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചാലും അവൻ്റെ ദുഷ്ടത സഭയുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ വീഴും കല്ല് ഉരുട്ടുന്നവൻ്റെ മേൽ അത് തിരിഞ്ഞുരുളും ഭോഷ്കു പറയുന്ന നാവ് അതിനാൽ തകർന്നവരെ ദ്വേഷിക്കുന്നു മുഖസ്തുതി പറയുന്ന വായി നാശം വരുത്തുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴ് നാളത്തെ ദിവസം ചൊല്ലി പ്രശംസിക്കരുത് ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ വായല്ല മറ്റൊരുത്തൻ നിന്റെ അധരമല്ല വേറൊരുത്തൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ കല്ല് ഖനമുള്ളതും മണൽ ഭാരമുള്ളതുമാകുന്നു ഒരു ഭോഷന്റെ നീരസമോ ഇവ രണ്ടിലും ഖനമേറിയത് ക്രോധം ക്രൂരവും കോപം പ്രളയവുമാകുന്നു ജാരശങ്കയുടെ മുമ്പിലോ ആർക്ക് നിൽക്കാം മറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലും തുറന്ന ശാസന നല്ല് സ്നേഹിതൻ വരുത്തുന്ന മുറിവുകൾ വിശ്വസ്തയുടെ ഫലം ശത്രുവിൻ്റെ ചുംബനങ്ങളോ കണക്കിലധികം തിന്ന് തൃപ്തനായവൻ തേൻകട്ടയും ചവിട്ടിക്കളയുന്നു വിശപ്പുള്ളവനോ കൈപ്പുള്ളതൊക്കെയും മധുരം കൂടുവിട്ടലയുന്ന പക്ഷിയും നാടുവിട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ തൈലവും ധൂപവും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഹൃദ്യാലോചനയുള്ള സ്നേഹിതന്റെ മാധുര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്റെ സ്നേഹിതനെയും അപ്പന്റെ സ്നേഹിതനെയും ഉപേക്ഷിക്കരുത് തൻ്റെ കഷ്ടകാലത്ത് സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകയുമരുത് ദൂരത്തെ സഹോദരനിലും സമീപത്തെ അയൽക്കാരൻ നല്ലത് മകനെ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനോട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നീ ജ്ഞാനിയായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം വിവേകമുള്ളവൻ 
അനർത്ഥം കണ്ട് ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു അല്പബുദ്ധികളോ നേരെ ചെന്ന് ചേതപ്പെടുന്നു അന്യനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊള്ളുക പരസ്ത്രീക്കു വേണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നവനോട് പണയം വാങ്ങുക അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് സ്നേഹിതനെ ഉച്ചത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവന് അത് ശാപമായി എണ്ണപ്പെടും പെരുമഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഇടവിടാത്ത ചോർച്ചയും കലഹക്കാരുത്തിയായ സ്ത്രീയും ഒരുപോലെ അവളെ ഒതുക്കുവാൻ നോക്കുന്നവൻ കാറ്റിനെ ഒതുക്കുവാൻ നോക്കുന്നു അവന്റെ വലം കൈകൊണ്ട് എണ്ണയെ പിടിപ്പാൻ പോകുന്നു ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു അത്തി കാക്കുന്നവൻ അതിന്റെ പഴം തിന്നും യജമാനനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും വെള്ളത്തിൽ മുഖത്തിനൊത്തവണ്ണം മുഖത്തെ കാണുന്നു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിനൊത്തവണ്ണം മനുഷ്യനെ കാണുന്നു പാതാളത്തിനും നരകത്തിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല വെള്ളിക്ക് പുടവും പൊന്നിന് മൂശയും ശോധന മനുഷ്യനോ അവന്റെ പ്രശംസ ഭോഷനെ ഉരലിലിട്ട് ഉലക്ക കൊണ്ട് അവിൽ പോലെ ഇടിച്ചാലും അവന്റെ പോഷത്വം വിട്ടുമാറുകയില്ല നിന്റെ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ ജാഗ്രതയായിരിക്കാം നിന്റെ കന്നുകാലികളിൽ നന്നായി ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുക സമ്പത്ത് എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നതല്ലോ കിരീടം തലമുറ തലമുറയോളം ഇരിക്കുമോ പുല്ല് ചെത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇളം പുല്ല് മുളച്ചു വരുന്നു പർവ്വതങ്ങളിലെ സസ്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടുകൾ നിനക്ക് ഉടുപ്പിനും കോലാടുകൾ നിലത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്കും ഉതകും കോലാടുകളുടെ പാൽ നിന്റെ ആഹാരത്തിനും നിന്റെ ഭവനക്കാരുടെ അഹോവൃത്തിക്കും നിന്റെ ദാസിമാരുടെ ഉപജീവനത്തിനും മതിയാകും അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് ആരും ഓടിക്കാതെ ദുഷ്ടന്മാർ ഓടിപ്പോകുന്നു നീതിമാന്മാരോ ബാലസിംഹം പോലെ നിർഭയമായിരിക്കുന്നു ദേശത്തെ അതിക്രമം നിമിത്തം അതിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ പലരായിരിക്കുന്നു ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ മുഖാന്തരമോ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ദീർഘമായി നിൽക്കുന്നു അഗതികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദരിദ്രൻ വിളവിനെ വെച്ചേക്കാതെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന മഴ പോലെയാകുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടനെ പ്രശംസിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തെ കാക്കുന്നവരോ അവരോട് എതിർക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരോ സകലവും തിരിച്ചറിയുന്നു തന്റെ വഴികളിൽ വക്രനായി നടക്കുന്ന ധനവാനേക്കാൾ പരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ദരിദ്രൻ ഉത്തമൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിയുള്ള മകൻ അതിഭക്ഷകന്മാർക്ക് സഹിയായവനോ അപ്പനെ അപമാനിക്കുന്നു പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ അഗതികളോട് കൃപാലുവായവനു വേണ്ടി അത് ശേഖരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും വെറുപ്പാകുന്നു നേരുള്ളവരെ ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് തെറ്റിക്കുന്നവൻ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തന്നെ വീഴും നിഷ്കളങ്കന്മാരോ നന്മ അവകാശമാക്കും ധനവാൻ തനിക്കു തന്നെ ജ്ഞാനിയായി തോന്നുന്നു ബുദ്ധിയുള്ള അഗതിയോ അവനെ ശോധന ചെയ്യുന്നു നീതിമാന്മാർ ജയഘോഷം കഴിക്കുമ്പോൾ മഹോത്സവം ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴോ 
ആളുകൾ ഒളിച്ചു കൊള്ളുന്നു തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും എപ്പോഴും ഭയത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നവനോ അനർത്ഥത്തിൽ അകപ്പെടും അഗതികളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന ദുഷ്ടൻ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തിനും ഇര തേടി നടക്കുന്ന കരടിക്കും തുല്യൻ ബുദ്ധിഹീനായ പ്രഭു മഹാപീഠകനുമാകുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം വെറുക്കുന്നവനോ ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കും രക്തപാതകഭാരം ചുമക്കുന്നവൻ കുഴിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടും അവനെ ആരും തടുക്കരുത് നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും നടപ്പിൽ വക്രതയുള്ളവനോ പെട്ടെന്ന് വീഴും നിലം കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് ആഹാരം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും നിസാരന്മാരെ പിൻചെല്ലുന്നവനോ വേണ്ടുവോളം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കും വിശ്വസ്ത പുരുഷൻ അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണൻ ധനവാനാകേണ്ടതിന് ബന്ധപ്പെടുന്നവനോ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല മുഖദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുന്നത് നന്നല്ല ഒരു കഷ്ണം അപ്പത്തിനായും മനുഷ്യൻ അന്യായം ചെയ്യും കണ്ണുകടിയുള്ളവൻ ധനവാനാകുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടു വരുമെന്ന് അവൻ അറിയുന്നതുമില്ല ചക്കരവാക്കോ പറയുന്നവനേക്കാൾ ശാസിക്കുന്നവന് പിന്നീട് പ്രീതി ലഭിക്കും അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ട് അത് അക്രമമല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ നാശകന്റെ സഖി അത്യാഗ്രഹമുള്ളവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനോ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും സ്വന്ത ഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ മൂഢൻ ജ്ഞാനത്തോടെ നടക്കുന്നവനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും ദരിദ്രന് കൊടുക്കുന്നവന് കുറച്ച് ഉണ്ടാകയില്ല കണ്ണടച്ചു കളയുന്നവനോ ഏറിയൊരു ശാപം ഉണ്ടാകും ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു അവർ നശിക്കുമ്പോഴോ നീതിമാന്മാർ വർദ്ധിക്കുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൂടെ കൂടെ ശാസന കേട്ടിട്ടും ഷാഠ്യം കാണിക്കുന്നവൻ നീക്കുപോക്കില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും നീതിമാന്മാർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജനം സന്തോഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ ആധിപത്യം നടത്തുമ്പോഴോ ജനം നെടുവീർപ്പിടുന്നു ജ്ഞാനത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ തന്റെ അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു വേശികളോട് സഹവാസം ചെയ്യുന്നവനോ തന്റെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നു രാജാവ് ന്യായപാലനത്താൽ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നു നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനോ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരനോട് മുഖസ്തുതി പറയുന്നവൻ അവന്റെ കാലിന് ഒരു വല വിരിക്കുന്നു ദുഷ്കർമ്മി തന്റെ ലംഘനത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു നീതിമാനോ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു നീതിമാൻ അഗതികളുടെ കാര്യം അറിയുന്നു ദുഷ്ടനോ പരിജ്ഞാനം ഇന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല പരിഹാസികൾ പട്ടണത്തിൽ കോപാത്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ജ്ഞാനികളോ ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു ജ്ഞാനിക്കും ഭോഷനും തമ്മിൽ വാഗ്വാദമുണ്ടായിട്ട് അവൻ കോപിച്ചാലോ ചിരിച്ചാലോ ശമനം വരികയില്ല രക്തപാതകന്മാർ നിഷ്കളങ്കനെ ദ്വേഷിക്കുന്നു നേരുള്ളവരോ അവന്റെ പ്രാണരക്ഷ അന്വേഷിക്കുന്നു മൂഢൻ തന്റെ കോപത്തെ മുഴുവനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ജ്ഞാനിയോ അതിനെ അടക്കി ശമിപ്പിക്കുന്നു അധിപതി നുണ കേൾപ്പാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവന്റെ ഭൃത്യന്മാരൊക്കെയും ദുഷ്ടന്മാരാകും ദരിദ്രനും പീഠകനും തമ്മിൽ എതിർപ്പെടുന്നു ഇരുവരുടെയും കണ്ണ് യഹോവ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അഗതികൾക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്ന 
രാജാവിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും വടിയും ശാസനയും ജ്ഞാനത്തെ നൽകുന്നു തന്നിഷ്ടത്തിന് വിട്ടിരുന്ന ബാലനോ അമ്മയ്ക്ക് ലജ്ജ വരുത്തുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ പെരുകുമ്പോൾ അതിക്രമം പെരുകുന്നു നീതിമാന്മാരോ അവരുടെ വീഴ്ച കാണും നിന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കാം അവൻ നിനക്ക് ആശ്വാസമായി തീരും അവൻ നിന്റെ മനസ്സിന് പ്രമോദം വരുത്തും വെളിപ്പാടില്ലാത്തിടത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം കാത്തുകൊള്ളുന്നവനോ ഭാഗ്യവാൻ ദാസനെ ഗുണീകരിപ്പാൻ വാക്കുമാത്രം പോരാ അവനത് ഗ്രഹിച്ചാലും കൂട്ടാക്കുകയില്ലല്ലോ വാക്കിൽ ബന്ധപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനെ നീ കാണുന്നുവോ അവനേക്കാൾ മൂഢനെക്കുറിച്ച് അധികം പ്രത്യാശയുണ്ട് ദാസനെ ബാല്യം മുതൽ ലാളിച്ചു വളർത്തുന്നവനോട് അവൻ ഒടുക്കം ദുശാഠ്യം കാണിക്കും കോപമുള്ളവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ക്രോധമുള്ളവൻ അതിക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഗർവം അവനെ താഴ്ത്തിക്കളയും മനോവിനയമുള്ളവനോ മാനം പ്രാപിക്കും കള്ളനുമായി പങ്കുകൂടുന്നവൻ സ്വന്ത പ്രാണനെ പകയ്ക്കുന്നു അവൻ സത്യവാചകം കേൾക്കുന്നു ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല താനും മാനുഷഭയം ഒരു കണിയാകുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനോ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അനേകർ അധിപതിയുടെ മുഖപ്രസാദം അന്വേഷിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ന്യായവിധിയോ യഹോവയാൽ വരുന്നു നീതി കെട്ടവൻ നീതിമാന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് സന്മാർഗി ദുഷ്ടന്മാർക്കും വെറുപ്പ് അധ്യായം മുപ്പത് യാക്കയുടെ മകനായ ആഗൂരിന്റെ വചനങ്ങൾ ഒരു അരുളപ്പാട് ആ പുരുഷന്റെ വാക്യമാവിത് ദൈവമേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ സകല മനുഷ്യരിലും മൃഗപ്രായനത്ര മാനുഷ ബുദ്ധി എനിക്കില്ല ഞാൻ ജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധനായവന്റെ പരിജ്ഞാനം എനിക്കില്ല സ്വർഗത്തിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തവൻ ആർ കാറ്റിനെ തന്റെ മുഷ്ടിയിൽ പിടിച്ചടക്കിയവൻ ആർ വെള്ളങ്ങളെ വസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടിയവൻ ആർ ഭൂമിയുടെ അറുതികളെയൊക്കെയും നിയമിച്ചവനാർ അവന്റെ പേരെന്ത് അവന്റെ മകന്റെ പേരെന്ത് നിനക്കറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ സകല വചനവും ശുദ്ധി ചെയ്തതാകുന്നു തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പരിച തന്നെ അവന്റെ വചനങ്ങളോട് നീ ഒന്നും കൂട്ടരുത് അവൻ നിന്നെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് നീ കള്ളനാകുവാൻ ഇടവരരുത് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവപര്യന്തം അവ എനിക്ക് നിഷേധിക്കരുതേ വ്യാജവും ഭോഷ്കും എന്നോട് അകറ്റണമേ ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ നിത്യവൃത്തി തന്ന് എന്നെ പോഷിപ്പിക്കണമേ ഞാൻ തൃപ്തനായി തീർന്നിട്ട് യഹോവ ആർ എന്ന് നിന്നെ നിഷേധിപ്പാനും ദരിദ്രനായി തീർന്നിട്ട് മോഷ്ടിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ തീണ്ടിപ്പാനും സംഗതി വരരുതേ ദാസനെ കുറിച്ച് യജമാനോട് യശ്നി പറയരുത് അവൻ നിന്നെ ശപിപ്പാനും നീ കുറ്റക്കാരനായി തീരുവാനും ഇടവരരുത് അപ്പനെ ശപിക്കുകയും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിർമ്മലരായി തോന്നുന്നവരും അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാത്തവരുമായൊരു തലമുറ അയ്യോ ഈ തലമുറയുടെ കണ്ണുകൾ എത്ര ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണിമകൾ 
എത്ര പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു എളിയവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദരിദ്രരെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തിന്നുകളവാൻ തക്കവണ്ണം മുമ്പല്ല് വാളായും അണപ്പല്ല് കത്തിയായും ഇരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ കന്നട്ടയ്ക്ക് തരിക തരിക എന്ന് രണ്ട് പുത്രിമാറുണ്ട് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്തത് മൂന്നുണ്ട് മതി എന്ന് പറയാത്തത് നാലുണ്ട് പാതാളവും വന്ധ്യയുടെ ഗർഭപാത്രവും വെള്ളം കുടിച്ച് തൃപ്തി വരാത്ത ഭൂമിയും മതി എന്ന് പറയാത്ത തീയും തന്നെ അപ്പനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കുകയും കഴുകിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് അതിവിസ്മയമായി തോന്നുന്നത് മൂന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് നാലുണ്ട് ആകാശത്ത് കഴുകന്റെ വഴിയും പാറമേൽ സർപ്പത്തിന്റെ വഴിയും സമുദ്രമധ്യേ കപ്പലിന്റെ വഴിയും കന്യകയോടുകൂടെ പുരുഷന്റെ വഴിയും തന്നെ വ്യഭിചാരിണിയുടെ വഴിയും അങ്ങനെ തന്നെ അവൾ തിന്ന് വായു തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു മൂന്നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നു നാലിന്റെ നിമിത്തം അതിന് സഹിച്ചുകൂടാ ദാസൻ രാജാവായാൽ അവന്റെ നിമിത്തവും ഭോഷൻ തിന്ന് തൃപ്തനായാൽ അവന്റെ നിമിത്തവും വിലക്ഷണയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ നിമിത്തവും ദാസി യജമാനത്തെയുടെ സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചാൽ അവളുടെ നിമിത്തവും തന്നെ ഭൂമിയിൽ എത്രയും ചെറിയവയെങ്കിലും അത്യന്തം ജ്ഞാനമുള്ളവയായിട്ട് നാലുണ്ട് ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നു കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതിയെങ്കിലും അത് പാറയിൽ പാർപ്പിടമുണ്ടാക്കുന്നു വെട്ടുക്കിളിക്ക് രാജാവില്ലായെങ്കിലും അതൊക്കെയും അണിയണിയായി പുറപ്പെടുന്നു പല്യെ കൈകൊണ്ടു പിടിക്കാമെങ്കിലും അത് രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളിൽ പാർക്കുന്നു ചന്തമായി നടകൊള്ളുന്നത് മൂന്നുണ്ട് ചന്തമായി നടക്കുന്നത് നാലുണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ശക്തിയേറിയതും ഒന്നിനും വഴി മാറാത്തതുമായ സിംഹവും നായാട്ടു നായും കോലാട്ടു കൊറ്റനും സൈന്യ സമേതനായ രാജാവും തന്നെ നീ നികളിച്ച് ഘോഷത്വം പ്രവർത്തിക്കുകയോ ദോഷം നിരൂപിക്കുകയോ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് വായ പൊത്തിക്കൊള്ളുക പാൽ കടഞ്ഞാൽ വെണ്ണയുണ്ടാകും മൂക്ക് ഞെക്കിയാൽ ചോര വരും കോപം ഇളക്കിയാൽ വഴക്കുണ്ടാകും അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലമുവേൽ രാജാവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവൻ്റെ അമ്മ അവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അരുളപ്പാട് മകനെ എന്ത് ഞാൻ പ്രസവിച്ച മകനെ എന്ത് എൻ്റെ നേർച്ചകളുടെ മകനെ എന്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിന്റെ ബലത്തെയും രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ വഴികളെയും കൊടുക്കരുത് വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊള്ളരുത് ലമുവേലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അത് കൊള്ളരുത് മദ്യസക്തി പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് കൊള്ളരുത് അവർ കുടിച്ചിട്ട് നിയമം മറന്നുപോകുവാനും അരിഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായം മറിച്ചു കളവാനും ഇടവരരുത് നശിക്കുമാറായിരിക്കുന്നവന് മദ്യവും മനോവ്യസനമുള്ളവന് വീഞ്ഞും കൊടുക്കാം 
അവൻ കുടിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം മറക്കുകയും തൻ്റെ അരിഷ്ടത ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഊമനു വേണ്ടി നിന്റെ വായ തുറക്ക ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന ഏവരുടെയും കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിന്റെ വായ തുറന്ന് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്ക എളിയവനും ദരിദ്രനും ന്യായപാലനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്കു കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ ലാഭത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല അവൾ തൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല നന്മ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അവൾ ആട്ടുരോമവും ചണവും സമ്പാദിച്ച് താൽപ്പര്യത്തോടെ കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്നു അവൾ കച്ചവട കപ്പൽ പോലെയാകുന്നു ദൂരത്ത് നിന്ന് ആഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നു അവൾ നന്ന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരവും വേലക്കാരത്തികൾക്ക് ഓഹരിയും കൊടുക്കുന്നു അവൾ ഒരു നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ച് അത് മേടിക്കുന്നു കൈ നേട്ടം കൊണ്ട് അവൾ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൾ ബലം കൊണ്ട് അരമുറുക്കുകയും ഭുജങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ വ്യാപാരം ആദായമുള്ളതെന്ന് അവൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു അവളുടെ വിളക്ക് രാത്രിയിൽ കെട്ടുപോകുന്നതുമില്ല അവൾ വിടുത്തലയ്ക്ക് കൈ നീട്ടുന്നു അവളുടെ വിരൽ കതിർ പിടിക്കുന്നു അവൾ തൻ്റെ കൈ എളിയവർക്ക് തുറക്കുന്നു ദരിദ്രന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്നു തൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ചൊല്ലി അവൾ ഹിമത്തെ പേടിക്കുന്നില്ല അവളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെയും ചുവപ്പ് കമ്പിളി ഉണ്ടല്ലോ അവൾ തനിക്ക് പരവതാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്ഷണപടവും ധൂമ്രവസ്ത്രവും അവളുടെ ഉടുപ്പ് ദേശത്തിലെ മൂപ്പന്മാരോടു കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് പട്ടണവാതുക്കൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു അവൾ ക്ഷണവസ്ത്രമുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു അരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ബലവും മഹിമയും അവളുടെ ഉടുപ്പ് ഭാവികാലമോർത്ത് അവൾ പുഞ്ചിരിയിടുന്നു അവൾ ജ്ഞാനത്തോടെ വായ് തുറക്കുന്നു ദയയുള്ള ഉപദേശം അവളുടെ നാവിന്മേലുണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ പെരുമാറ്റം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു വെറുതെ ഇരുന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കുന്നില്ല അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവും അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നത് അനേകം തരുണികൾ സാമർഥ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നീയോ അവരെല്ലാവരിലും ശ്രേഷ്ഠയായിരിക്കുന്നു ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും അവളുടെ കൈകളുടെ ഫലം അവൾക്ക് കൊടുപ്പീൻ അവളുടെ സ്വന്ത പ്രവൃത്തികൾ പട്ടണവാതുക്കൽ അവളെ പ്രശംസിക്കട്ടെ